Que tá um, sério? Estamos ao vivo, galera. Fala, galera. Beleza, Júnior Mamute, diretamente do Mamutecast, esse podcast queridinho, na região, toda quinta-feira, às 20 horas. Não são 20 horas exatamente agora, claro, porque teve um pequeno atraso. São 20 e 25. Não é besteira. O que é 25 minutos? Dá para fazer alguns miojos. E ao vivo com esses. Cara, são duas feiras na área de construção de obras. Tem outros projetos aí que nós vamos conversar a respeito deles agora com vocês. Vila Guimarães e Marcos André. Muito obrigado pela presença, primeiramente. Sim. Vocês podem falar... Repara se eu estiver falando alto, não. Sim, porque é sim, costume sim. meu. Mas vocês, eu sei que vocês são finesse. Vocês são... Desde <risos> primeiro, vocês já estão todos elegantes de preto. Eu vim de verde. Eu, eu, não, eu, não, eu, eu queria até agradecer vocês pela disponibilidade. Eu sei que vocês estavam em alguns eventos aí na, na região, na correria pegada, né? Esse... Lília já fez, Lília fez assim, né? É. Mas... Você participou de um evento pela manhã. Pode falar o evento? Claro, mas... A gente participou de um evento, um café da manhã na Ferjan. Na Ui. Ferjan, com mais de 50 empresários no segmento industrial. A gente tem que aprimorar os conhecimentos, né? Não. Fazer network é importante. Sim, network sempre é válido, porque no ramo de... Qualquer ramo, na verdade, acho que não tem ramo fixo. Não, network é só para esse ramo, não. Uhum. Enquanto você puder estar... Tá, é... Como você falou até mais cedo, né? Uhum. É igual a bicicleta, se parar, cai. Sim, sim. Tem que estar sempre em movimento e sempre sim. com as pessoas certas. É verdade. E nós somos sim. média das cinco pessoas, né? Sim, que nós convivemos, é verdade. E a gente estava agora no evento na FEMAC, mas a gente tem um compromisso aqui e a honra de participar né, desse podcast, Mamutcast. Mamutcast. Eu, eu, eu agradeço até quem Muito indicou bom. vocês, apesar de eu já seguir vocês, através do Fábio. Sim. Fábio Aguiar e a Rafaela Aguiar são essa, essa dupla também, que a Rafaela, inclusive, fez aniversário anteontem, dia 27, terça-feira. Parabéns, Rafa, ao vivo. Eu, eu, na verdade, eu achei que fosse no domingo. Eu mandei mensagem para ela atrasada na segunda, mas estava antecipado que era na terça. Baguncei a história toda. Ela se antecipou. Abri um parênteses aqui, falar desse casal profissional. É isso, são. Profissional. Rafaela mais que Fábio, mas... É. <risos> Eles fizeram a, 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 o nosso escritório, né? A gente reformou agora há pouco tempo e o Fábio fez a parte de vidro. O cara é um cara detalhista. Impecável. Um profissional. Você é nos mínimos detalhes. Inclusive, é Lucas, Sim. solta pra gente os nossos patrocinadores, que inclusive Fábio Aguiar na Office Glass é um dos nossos patrocinadores. Tá Senão, no topo, aí... tá no topo da lista. Tá né? aqui... Ele está antes ainda do, do Açaí do Mamute, você acredita? Antes é, da minha loja. É verdade. Ele tá, olha, tá errado isso aí. Eu, inclusive, eu vou cobrar ele mais, porque ele aparece meio que eu. Sim, sim, sim. sim. Até não aparecer ele enquanto... Aqui, nós temos um problema técnico aqui, que a nossa produção tá, tá pensando... Acho que ela está com emprego em vista. Emprego em vista. A verdade é essa. Porque... É ou não é, Lucas? Não, com certeza? Cabeças vão rolar, hein? <risos> E como, como, é, como, que, como que você se conheceu? Acho que vamos começar do início. É. Ou, não, ou vamos pular uma cadinha mais para trás. Como, da onde que surgiu essa, essa, essa vontade de trabalhar com construção civil, com obras, com, com arquitetura, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Tem que puxar um pouquinho. É. Antes ainda? É. Antes um pouquinho. Vem do início, então. Vem contando a história de vocês. É, nós somos casadas, né? E durante... Logo início, no início do casamento, eu fiz a faculdade de arquitetura. Então, fiz a arquitetura e começaram a vir os primeiros clientes, né? Sempre os, os familiares, amigos se conheciam. E a gente começou a andar um pouquinho aí com essa parte de projeto. Tivemos esse período aí. Só que sempre quando a gente entregava um projeto, tinha um cliente que perguntava, tem alguém para indicar? Com quem que eu vou executar a obra? Eu tô com um projeto, mas vocês têm alguém para indicar? Então, se passaram aí mais ou menos uns seis anos, depois que eu me formei em arquitetura, depois eu fiz pós-graduação em design de interiores. E aí, a gente começou a perceber que era uma abertura no mercado que a gente tinha para poder oferecer para o nosso cliente também a construção. A faca e queijo. Mas aí a gente tinha que ter o quê? Tinha que ter experiência com obra. Poderia, né? 
fazer isso? Foi aí que eu entrei na, na história, né? Porque eu sempre acompanhava a Lívia, mas só que eu trabalhava sempre no regime CLT. Sim. Eu trabalhei em várias vertentes. A, inclusive, a minha experiência com obra veio é, da, da, da atuação como servente de pedreiro. Então, né? você, não, você tem a, a teoria e a prática do, a do negócio. A prática do negócio. Então, é, muito tempo trabalhei como servente. Muito tempo não. Fiquei mais ou menos um ano trabalhando como servente de pedreiro. Eu trabalho desde 14 anos, se não me engano. Desde 14 anos. Com esse setor, mas trabalhava? Não, outra coisa. Outras coisas. Eu trabalhei com outras é, coisas. Outras coisas. Mas começou com 14. Mas com 14. Sim. Então. Resumindo, é... tá, tá vivo, não morreu, não, não passou mal, não aconteceu nada. Não, não, não. não, o pessoal acha que é verdade, é verdade. criança trabalhar, adolescente trabalhar, sim, claro, sim. não é explorar, mas sim, sim, acho sim. que é errado. Sim, sim. Então a gente vem essa, essa vertente de obra desde, desde o início. Né? Ali, acho que se eu, se eu não me engano, eu trabalhei como ajudante servente 17 anos. Hoje tem 45. Então. É... Depois né, de passar de, por várias empresas, eu trabalhei, estava trabalhando no Porto, no Porto do Açú, uma construtora. E naquele período de 2013, se não me engano, né, 2013, 2014, quando veio aquela decadência né, do Porto, o Eike Batista né, teve aqueles problemas, uhum. e aí muitas empresas foram mandando seus funcionários embora. A gente tra eu trabalhava numa empresa terceirizada lá dentro, a gente estava fazendo a construção de um pátio, num pátio é, fabril e a gente tra tra a gente trazia um cimento da Dinamarca para poder fazer é, concretagem, né? uma concretagem não, é, a gente fez um asfalto, porém não é aquele asfalto tradicional que a gente vê, é um asfalto é como se fosse uma esponja. Com Ele cimento? Absorve. Eu já não, vi, alguma, eu já vi alguma coisa na, na Alemanha a respeito disso. Sim, 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 sim. O um asfalto que ele não absorve chuva, ele é meio que emborrachado. Sim, então esse cimento ele é especial e fazia o asfalto, o asfalto poroso. Sim. Né? Se a gente jogasse um copo d'água ali, ele, o asfalto ele ia absorver. E ali a gente jogava o cimento especial. Por quê? Porque no Porto tinha, tem ali é, maquinários e praticamente a roda é do meu tamanho. Eu Sim. tenho 1,84m, né? 1,84m. Uma roda de 2 metros, mais ou menos. Então, o jumbo, ele rotaciona 360 graus. Então, quando era num, num asfalto tradicional, ali, fazer o quê? Danificava o asfalto e era custo de manutenção toda hora. É mais vantagem então, ter um produto importante, um produto bom, sim, sim, do sim, que sim. ficar fazendo manutenção. Sim, sim, claro. Então, até hoje, está lá o produto asfalto, tudo certinho. Isso, e, te cortando, isso sim. vale para você que quer fazer sua construção, quer botar produto vagabundo. Sim, sim, sim. É verdade, e acaba é gastando duas vezes. Sim, sim, é verdade. Voltando agora, desculpa ter sim, te cortado, eu precisava não, desabafar. Eu desabafar, desabafar isso é. Isso é verdade. Então, a, a trajetória né, nossa começou com relação à obra, começou por isso. Por quê? Porque em 2013, 2014, eu fui demitido né, da empresa por esse motivo né, demissão em massa. E a gente vislumbrou essa oportunidade. Né? A gente viu que foi um direcionamento de Deus também, né? Porque uhum. calhou justamente, justamente né, nesse período. Então aí a gente vem ajudando a, a, as famílias né, a ter uma obra bem executada, com qualidade, que é, o, é a obrigação de qualquer profissional. Né? Qualquer profissional. É, a gente ganhou, até frisar aqui, a gente ganhou é, do, do Elton essa canequinha aqui do Mamute Cash. Assim, top demais, você vê a qualidade do negócio. Você vê Realmente. a qualidade do negócio. Então, a qualidade é, é a obrigação né, de eu, eu, costumo, profissional. eu costumo dizer que quanto a qualidade não tem argumento. Sim, sim. Se você trabalha com produto que tem qualidade, você paga até mais caro. Uhum. Mas em compensação, uhum. você não tem do que reclamar. A uhum. satisfação e a não dor de cabeça uhum. é, vale muito mais que qualquer preço uhum. barato que você acaba pagando, uhum. né? É até interessante você falar isso daí, porque a gente estava nesse evento da Temac, eu estava lá com um bate-papo ali na mesa com um estrangeiro, né, que ele está morando no Brasil agora, ele é turco, e ele trabalha com construções verticais. E ele estava falando justamente dessa questão aí, porque na casa dele, no apartamento na realidade, no apartamento que ele tem ali na Pilim, ele falou que ele não economizou em nada. Ele só queria colocar coisas de qualidade. Então, às vezes, 
as pessoas elas pensam pelo fato de colocar um material mais inferior, que às vezes a pessoa pode estar atravessando um momento financeiro complicado. Que acontece? Né? A gente... até porque a internet está aí para poder mostrar. Mas, assim, a gente já chegou com muitos casos de pessoas que começaram uma obra sem projeto e sempre acaba mal. Ou para no meio do caminho, porque não, não era aquilo que eu pensava, que eu imaginava. Esse material que eu coloquei não ficou bom. Não tem uma boa ventilação, uma boa iluminação a casa, que é essencial, que é tudo que a gente estuda antes de começar o projeto. Então, por exemplo, a gente vai ver a funcionalidade do espaço, para que que é, o dia a dia das pessoas. Tudo isso tem que ser pensado e pensado por um profissional. A gente respeita muito o pedreiro, mas o pedreiro está ali para executar. Hum. Ele não tem aquela experiência de fazer um projeto, de estar tá ali esmiuçando. Mas assim, é de extrema importância, porque o, o, a gente fala que a obra ela começa no projeto, porque o projeto é o planejamento. É ali que a gente vai estudar o passo a passo, o que, que é viável, o que, que não é. A gente, dentro daquele processo de projeto, faz um estudo de viabilidade financeira para o cliente para saber essa obra vai caber no bolso. Por isso que a gente diz que a arquitetura tem que ser obra concretizada. Ninguém vai ficar feliz se a gente fizer um projeto faraônico que ele não vai conseguir executar e engavetar. É, ou começar e não conseguir terminar. Uhum. Exatamente. Então, a gente já viabiliza no processo de projeto o estudo de viabilidade financeira para fazer vocês a obra ainda caber no bolso. fazem isso, bro. E dá trabalho. Dá trabalho. É, dá trabalho. Realmente dá trabalho, porque vocês, trabalho. realmente, a frase de vocês agora faz todo sentido. Exatamente. Porque, voltando, re, re, volta, gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, não, né? Então, vocês... Nós estamos resolvendo na tela, está resolvendo, está seguindo. Está funcionando, tá, 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 né? Mas meu som está ruim? Não. Minha voz está ruim? Não. Não, mas eu não estava nervoso antes de você me dar essa informação. Ah, você nervoso. É, porque eu não precisava dessa informação que você me deu. Aí você me deu uma informação que eu... Gente, quem está ao vivo aí com a gente, eu estou aqui, tá? Aqui no... Tô aqui. E eu estou aqui também, beleza? Temos algum problema? Negativo. Ah, então, o problema, então, são vocês. Minha, minha produção, cada dia me deixa mais tranquilo. Então, ó, acreditamos que a arquitetura é obra concretizada. Realmente vocês têm que concretizar a obra antes da obra ser realmente concretizada. Vocês têm que finalizar a obra, dar o projeto para a pessoa mastigar e falar assim, ah, é isso aqui, você vai gastar isso, está dentro do orçamento. E se a pessoa falar que não está? Então, aí é o segredinho. Durante o estudo preliminar, que a gente fala o início do projeto, os primeiros estudos, as primeiras plantas que a gente apresenta para o cliente, a partir dali da aprovação, o cliente vai falar, está ah, aprovado essa planta. A gente começa a fazer o estudo de viabilidade financeira. E a gente já impede para o cliente, ó, quanto mais ou menos você está pensando em investir dentro da realidade dele. Se aquele estudo passar, a gente faz uma revisão do projeto para poder enxugar, claro, com a aprovação dele. O que, que você quer que a gente enxugue aqui? O que, que vale a pena enxugar? Tem cliente que prefere nem enxugar. Ele gosta tanto do projeto que ele não vou fazer um esforço para chegar nesse valor X que deu. E tem outros que a gente faz, enxuga a planta, o projeto inicial, para poder chegar dentro do valor, fazer a obra caber no bolso dele. Então, mas como é que enxuga uma obra e sem perder qualidade? Sem perder a qualidade. Primeiro, às vezes ele, o quer, espaço. ele quer uma é. obra muito grande, então vamos é. reduzir. Às vezes, naquele primeiro momento, ele não precisa fazer, por exemplo... Uma varanda, sim, uma PUC, piscina. uma piscina... Então, ele consegue enxugar. Uma área gourmet. Dependendo do projeto, às vezes ele não precisa fazer uma casa de dois pavimentos, ele pode fazer uma casa térrea. Então, a gente começa a enxugar primeiro ali. Mas já deixando meio que com base para uma Sim, futura já, estrutura. Fica, é, já fica ali com a estrutura, porque a estrutura vem depois do projeto ali concebido, vai para o engenheiro estrutural fazer toda essa parte. Mas a, a, o projeto em si, a planta, o pensar na questão da posição do sol... Ventilação. Quatro, ventilação, iluminação, essa parte toda a gente já começa a pensar ali no arquitetônico. 
que o estudo de realidade financeira ele vem para poder agregar. Não, passou muito do meu orçamento, então vamos enxugar. Eu só, até agora eu só estou vendo ele trabalhando. Não, ele faz o estudo de realidade financeira. Ah, mas é que ela pegar é, a, parte, uma, a parte, parte do dinheiro. dinheiro. Ah, aí sim. Porque... O, estudo, o estudo de viabilidade financeira consiste em quê? A gente pegar, extrair tudo que está dentro de um projeto, tudo. Os insumos, que são os materiais, os equipamentos, que a gente vai precisar alocar, é, a mão de obra, tanto direta quanto terceirizada, tudo que tiver ali, a gente tira dali do projeto e coloca na planilha financeira e transforma em números. Fazendo o quê? Ligando com o fornecedor A, Casa das Telhas. Sim, claro. <risos> Inclusive, Casa das Telhas, liberando nós aí para o um próximo podcast. Que... Vamos fazer o possível para deixar no Rio. Vamos fazer o possível para estar no Rio fazendo um podcast lá. Sim. Vai ser interessante. Depois, depois a gente dá mais detalhes. Bacana, bacana. Mas aí vocês começam a correr atrás de fornecedores, Sim, fornecedor, fazendo cotação. Cotações. Então a gente entrega ali para o cliente, na casa dos 90%, quanto vai custar a casa dele. Diferentemente do metro é, quadrado. Vamos falar do metro quadrado. Porque o metro quadrado, ele é feito como? É, o sindicato da construção civil, o Sinduscom, todo mês ele faz um parâmetro. Um parâmetro do, dos preços que estão sendo praticados em cada estado. Então, ele faz o quê? Ele forma uma tabela que se chama CUB, Custo Unitário Básico da Constituição Civil, e ele é disponibilizado é, no quinto dia útil de cada mês. No dia do pagamento. É, no dia do pagamento. No dia do pagamento. Então, é disponibilizado no site. É, quem quiser ter curiosidade é CUB, é www.cubcub.gov.br. Então, você pode ter um parâmetro ali, sem problemas do metro quadrado, então, de você... obra de baixo, médio e alto padrão. Você não trabalha com metro quadrado? Não. Não, beleza. Não. Só para o caso o cliente tenha, queira ter uma base, você ainda disponibiliza para ele o site para ele, ó, você pode dar uma pesquisada. Sim, sim. Porém, Por quê? Tem, tem um, um segredo. Aí. Tem um segredo, porque é, quando vocês vão comprar um produto, né, vocês estão com a gente, vocês vão comprar um produto, geralmente a pessoa faz o quê? Não lê a letrinha, formiguinha. A letra de mil, né? Que tem que colocar ali o... É, colocar um óculos para poder enxergar. Ele vai logo o quê? No preço. Ele vai logo no valor ali. Então, ele, o, o metro quadrado que está no clube não tem disponibilizado, disponibilizado lá o quê? Não contempla, na realidade, é. É, os, os projetos, que são os projetos de arquitetura e complementares, e tem um valor agregado. Claro, é trabalho feito, né? Não, não cobre também a fundação. Então, é a paisagismo. De, a mão de obra também. Do, do, de quem vai gerenciar a obra, de quem vai executar a obra, não está contemplado. Então, para mim, é tá um, muito... metro, um metro quadrado falso. É, porque está muito, muito supérfluo, muito, muito, muito raso. Sim, então o cliente ele vai lá, ele, ele tem curiosidade de ver? Tem curiosidade. Mas ele não pode se basear por aquilo, entendeu? Então, basta a gente fazer o quê? A gente passar a informação certa. Então, o cliente, com a gente, a gente preza muito na questão da transparência. Eu fui no... Foi mês passado, a convite do Sebrae, lá no Rio, na, na sede do Sebrae, a gente teve lá um, um encontro com uns 70 empresários né, do setor de construção. Então, se construção e outras outras vertentes também. Então, no final, a gente teve ali um pitch de vendas. Tinha uns sete mesas, né? sete mesas redondas. Então, a gente passava pelas sete mesas, sempre fazendo pitch de venda, né? vendendo o nosso peixe ali. Então, o que foi falado por dois construtores lá foi o seguinte, que o diferencial hoje o diferencial hoje está sendo a transparência. Como que o diferencial hoje está sendo transparência, se transparência é a nossa obrigação? Você é. tem que ser transparente com os seus... seus... Na verdade, é algo que tá, tinha que estar tá empranhado já. É, é, tem que estar na essência da, da, a, da pessoa. A, até porque, a gente, é, se lida com vida também. Né? Sim. Então, se você sonhos, não... Principalmente. Sonhos que... Custam. Não, é... é a um casa, valor agregado, né? Uma casa própria, né? vamos dizer assim, é um sonho de, sei lá, quantos por cento da, da população, mas... 80%. 80 já? Eu ia falar, eu ia chutar uns 70. Uhum. Entendeu? Então, 80% da população sonha em ter uma casa Sim. própria. Agora, 
além de ser uma casa própria, uma casa dos sonhos que vocês conseguem, né? É, transpassar, transcrever, materializar, vamos dizer assim, para o real. Materializar, acho que eu tenho mais sim, sim. correto falar. É. Isso acaba não tendo preço. Sim. Se você for parar para pensar. É verdade. Isso sem problema, então, sem dor de cabeça? Você uhum. é doido. Mas tem clientes, eu até cheguei a falar agora na, nesse evento que a gente estava, com esse tour, que tem clientes que gostam de pagar para ver se vai dar certo ou não. Arriscar, eu, né? Arriscar. Eu até ah, cheguei, a gente estava na reunião com um cliente certa vez, tá boa, a gente é muito transparente com relação a isso. Eu falei, ó, a culpa muitas vezes é de vocês. Porque vocês querem sempre o mais barato. Vocês sabem que a frase, o barato sai caro, é, é, é fato. É fato. Você vai fazer a caneca, eu estou evidenciando sempre essa caneca aqui. Que essa Porque caneca a caneca é personalizada, é inclusive, falando já da caneca rapidamente, a caneca vai estar disponibilizada. A caneca está, vai estar disponibilizada para vocês na nossa loja virtual. Quem quiser adquirir a caneca do Arquitetando Obras, com uma multi personalizada aqui de pedreiro, carpinteiro, de construtor, e com a frase, que poderia falar a frase para nós? Sim, acreditamos que a arquitetura é obra concretizada. Isso não é nem frase, é um layout que tem que dar na, na vida, tatuado na, na gente. Aí. Então, vai estar disponível para vocês, vai com... Os adesivos também, com o emblema deles, que eles têm agora adesivo personalizado. Olha! Você tá achando que é Inclusive, se vocês quiserem sortear alguém com adesivo, oh, oh. adesivo do Mamutcast e o adesivo oh. do emblema, se vocês quiserem presentear alguém, vamos deixar disponível para vocês. Pode ser, Felipe? Tá com um stickzinho de cada desse? Então, do Mamutcast. Esse aqui. Esse aqui. Deles, do Mamutinho, consultor. Então, tá aí. Inclusive, deixar até com vocês logo. Aí depois vocês sim, se viram lá. Sim, sim, sim. Que aí vocês são o cara das arquiteturas. Aí voltando, nós estávamos onde? Da qualidade é, da caneta. É, a qualidade. A gente tem que prezar sempre pela qualidade. Porque a qualidade, ela vai, é, muitas vezes, é, fazer com que você não tenha um retrabalho futuro. E o retrabalho é, é complicado. Por quê? Porque, por exemplo, vamos, vamos lá. A gente está num estúdio e a gente construiu esse estúdio. A gente fez aqui o reboco da, da parede aqui, desse estúdio. Então, lá que a gente coloca um, um material de má qualidade. E existe, muitas das vezes, existe muitas vezes que uma construtora, não estou aqui para falar mal de, de ninguém, a gente é muito ético em relação a isso. Né? A gente é muito ético, mas, mas tem a construtora tá existe, Mas existe isso no mercado, infelizmente. infelizmente. E você... É, colocou no memorial descritivo lá um determinado tipo de, de argamassa. Né? De argamassa. Aí você lá coloca qualquer material mais inferior para você ganhar um pouquinho, entendeu? A mais, engordar um pouquinho. É, o, o custo ali, o, o lucro, na realidade. Então, o que, que vai acontecer? Eu, a gente fez é, aqui o estúdio, nós desmobilizamos a nossa equipe, desmobilizamos. Aí vai chegar lá na frente, daqui uns 5, 6 meses, começa o seu reboco tá cair. Problema. Aí o que, que vai acontecer? Tem que fazer a mobilização novamente. novamente. O cliente ele vai ter que pagar né, por aquele material, né, o material mais é, qualificado para a ocasião. Então, depois vai, ter, vai fazer o serviço e ter a desmobilização. Então, olha só que transtorno que a gente gerou. No, Fora no... que a gente está falando de, de mobilidade, né? de pegar, Sim. reconstruir e tudo mais. Mas nós passamos por um período de pandemia que o cimento que era comprado a 14, 15 reais Sim. foi para 30, 40, Sim. 50. Sim. Né? Verdade, verdade. Então, tipo assim, vamos supor que esse meio tempo aí foi o prazo do cimento triplicar o valor. Uhum. E se vocês garantiram o seu serviço com material Sim. ruim e na hora de recomprar esse material, o mesmo material que vai ser para poder consertar, uhum. triplicou o preço. A conta uhum. não bate. É, verdade. Eu tive, eu, tive, eu tive não, né? Quem teve problema foi minha prima. Minha prima está construindo no Real Boulevard. Uhum. Ela fechou com uma, com uma, uma empresa e tal, e eles prometeram para uma galera construir, uhum. e eles estavam fechando obras anteriores com dinheiro de novas obras. Ah, é bem comum, é bem comum. É. Né? Tapando buraco com a próxima. E vira um bola de neve, porque no final é tipo pirâmide financeira, no final não bate a conta, entendeu? No final gente... abandona a obra e o dono da obra se vira e lá. Fica com prejuízo. A gente entende que a gente está aqui no meio, na a frente, são seis canecas. Essas canecas representam seis obras. 
cada caneca dessa, cada obra dessa, representa, ela tem o seu centro de custo. O seu centro de custo tem que trabalhar só naquela obra ali, só naquela caneca ali. Ela não pode ficar fazendo aquele efeito, ah, para cá, joga um pouquinho para cá, joga um pouquinho para cá, porque depois a conta não fecha. É igual a empresa, você tapar o buraco de uma empresa com, com outra. Fecha, não e, fecha. e isso é comum aqui em Campos, principalmente, e tem outro problema. As pessoas fazem muitos orçamentos, claro, tem que fazer o orçamento, mas vão sempre no mais barato. Porque as pessoas prometem muita coisa. Eu vou te entregar isso, eu vou te entregar aquilo, e depois acontece que, o que você falou aí. Cobra uma obra muito baixa, não suporta, pega de uma, coloca em outra. E a gente tem tido muita gente vindo até a gente falando, a minha obra, abandonaram a minha obra, eu fiquei no meio do caminho, eu perdi o gosto de morar naquela casa, esse dia eu me encontrou com uma pessoa, eu perdi o gosto, eu quero vender. Eu consegui terminar a casa, mas agora eu quero vender, porque eu não tenho nem mais gosto de tanto aborrecimento que foi, porque eu fiquei com a obra no meio do caminho. E o sonho? Do acabamento. E o, sonho? o sonho virou frustração, porque... Exatamente. Porque tinha sonho, achou que ia ser o mar de rosa, mesmo Sim. investindo com um dinheiro alto e acabou tendo esse problema. O, a, a casa da minha prima no Real Boulevard teve quase um ano de atraso. Imagina, estava programado para X, uhum. deu 2X, deu 3X, deu 4X, está tá se mudando terminar. agora. Conseguiu terminar. Começou, conseguiu, mas está terminando agora. Isso com muito da cabeça, muito trabalho, é perdeu, perdeu dinheiro, Sim. que perde. É verdade, é verdade. Então, tipo assim, eu acho que Lidar com o sonho dos outros é um, algo muito sério. Eu tive com. Eu estava atendendo um cliente, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho na Casa das Telhas. Eu estava atendendo um cliente que eu peguei o, o, o orçamento dele de telhado, pelas madeiras eu vi que estava errado. Uhum. Caimento, inclinação, tudo que eu, que eu costumo falar que eu não sou vendedor, eu sou consultor. Uhum. Eu pego o orçamento e detalho ele, olho, vejo, rapaz, tem certeza que aqui está certo? Está com quantos por cento de queda? Eu questiono o cliente. Uhum. E o cliente falou, olha, isso aí eu encontrei com um amigo meu e ele estava precisando fazer, precisando levantar um dinheiro. E ele falou que faria meu telhado. E eu confio muito no serviço dele, porque é um cara muito antigo, só que o pessoal pensou o quê? Eu, tudo bem. Mas isso aqui é isso. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui tem que mexer. Estou dizendo que está errado, tipo assim, para mim. Uhum. Às vezes na visão dele, porque ele está vendo que está lá, a realidade da obra, uhum. para ele está certo. Mas o que deveria ter aqui é isso aqui. Uhum. O orçamento é diferente, com certeza deu mais, porque as madeiras são é diferentes e tudo mais. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Agora eu vou comprar do jeito que ele pediu, vou fazer do jeito que ele pediu. Se ele estiver errado, eu dou um tiro nele. Uhum. <risos> o cara é policial. É, Mas tipo assim, eu estou querendo dizer que às vezes a, a pessoa quer fazer, uhum. tem gente alertando que está errado, tem gente alertando que pode dar... Uhum. Né? Pode dar ruim o, o processo. Quer pagar, quer pagar pra ver, como você falou no início. Quer pagar pra ver. Acontece muito isso Por com quê? vocês. É mais barato. É mais viável. Aí... É e eu ainda falei, cara, mas e se tiver errado? Uhum. Se você molhar a madeira, a madeira não cresce. E se você pega uma madeira e aparelha ela pra poder vender, a madeira para ela não faz troca. Uhum. Entendeu? Você vai regar a madeira, a madeira não vai crescer, não. Uhum. Entendeu? Então, é, vocês já tiveram muito problema com isso, de pessoas que chegarem para você porque foram fazer o serviço em outro lugar, prometeram não cumprir, ou não atender, ou não teve prazo e recorreram para vocês? Sim, aconteceu. E, assim, a, a gente acabou não fechando também, por quê? É claro que ele procurou, porque a, ele estava procurando esse, esse determinado cliente, que é o mais recente, ele estava procurando um preço. É, a gente gera valor, é, a gente... Tem valor, não tem preço. Né? Então, é uma coisa interessante que a obra ela já estava já com um tijolo, fundação, e o tijolo ia fazer as cintas. Foi abandonada. Foi abandonada a obra. Abandonada? Então, nem, nem nas cintas? Não, não, nem fez assim. Quase que as casas caíram sem cintas. <risos> sem cinta. Então, o que aconteceu? Ele não fechou, mas se a gente fosse fechar com ele, com certeza colocaríamos no contrato ali é, que a, uma, a parte que já está levantada não foi vocês que fizeram. Não tem... É porque a construtora ela tem que dar garantia de cinco anos. Isso é lei. Isso é lei. Então a gente tem que dar garantia. Então a gente tem que amarrar muito bem esse processo porque pode respingar. Tem muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade. Mas aí tem uma outra diferença que a gente faz. A gente toda semana a gente faz um relatório de obra, um diário de obra fotografa tudo, passo a passo já aconteceu, que aconteceu todos os dias naquela obra e entrega isso para o cliente. Ou em forma de, de PDF ou dentro de um aplicativo que a gente tem. 
Então ele acompanha tudo. E a evolução. Ele, ele não precisa nem ir óbvio, se, ele, se ele não quiser. Mas ele sabe tudo, por exemplo, se choveu, ele sabe que naquele dia o serviço não pôde fazer tal etapa porque choveu. O que chegou na obra de cimento, o que ele comprou de cimento, de material, o que for da obra. Ele tem todo esse acompanhamento. A nota fiscal vai para ele. O que, que aconteceu durante toda a semana, amanhã é dia de entregar. O que aconteceu durante toda essa semana. Então, essa clareza a gente proporciona para o cliente para ele saber o que está acontecendo. E no final a gente entrega tudo isso catalogado. Então, não é brincadeira. Faz um TCC da obra. Exatamente. Não é fazer de qualquer jeito. Não é colocar seu João lá e sumir. A gente acompanha a obra. Tem responsabilidade com isso. Então, assim, os nossos clientes, eles são, assim, eu falo que todos eles são especiais. Porque eles entendem o processo e querem que a gente faça a obra com essa qualidade. E nem é clichê, não é bordão, não. Todos os nossos clientes são especiais. Não, porque realmente vocês levam tudo mastigado para eles, Sim. detalhado, Exatamente. porque Exatamente. se o cliente não for até a obra e olhar o que está acontecendo, é, às vezes fica uma semana seu profissional aí e está achando que está tudo pronto, então não vai ver, não tem nada, nada feito. É. Essa é uma forma, é uma forma que ele abordou aqui, é uma forma da gente é, fazer o um relatório, seria um relatório físico, é, uma planilha de PDF, e a gente gera o um PDF. Mas a gente tem um aplicativo. Exatamente. Um aplicativo que no seu smartphone é, você tem como acompanhar a obra, a obra diariamente. Ou seja, nós temos um estagiário na obra que ele fica lá é, acompanhando todo o processo. E Criando no conteúdo. Final, e... é, no final do dia ele alimenta o aplicativo colocando o quê? as fotos de tudo que foi feito no, no dia. Por exemplo, chegou um material... Para o cliente e o Mário. É, é. Chegou um, uma nota de cimento. Ele vai dar baixo, tudo certinho. Ele tira a foto, coloca no aplicativo e no final do dia o cliente ele vai ter na palma da mão dele o resultado daquele dia. Entendeu? E normalmente vocês, como, como que vocês fecham uma obra com o cliente? Por exemplo, o cliente, ah, eu quero, você fez a parte da, 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 do projeto e tudo mais. Eles pagam parcelado, eles pagam de vez, eles... Como é que é feito esse processo de pagamento do, do serviço? Bom, eu não sei como é que funciona, estou perguntando mesmo por curiosidade. Beleza. Então, o que, que, que a gente faz? A gente não trabalha com metro quadrado, né? como a gente abordou aqui. Que na verdade, é... não, se for pelo Cube lá também, não, é, você não, vai ver que não é viável. Não é viável. Então, a gente, é, existem clientes que eles fazem com capital próprio, tem clientes que eles vêm de, pelo consórcio, tem clientes que vêm pelo financiamento. Subsídio, caixa também. Sim, sim. É. Então... Quando vem o capital próprio, a gente faz de acordo com o cronograma. A gente monta o cronograma da obra e a gente recebe a proporção que a gente vai executando. Tipo assim, ah, eu sei que dentro de um mês eu vou ter que investir tanto em material, Sim. tanto em... E, e mão de obra. Não quero você já dá tudo detalhado Sim, mesmo. É, né? A gente já sabe no contrato ali que o primeiro mês vai ser X, o segundo mês vai ser Y. E ele vai fazendo ali direitinho no e ele, contrato. E isso facilita até para o cliente ver ele se é, controlar é, e se programar. O financeiro dele, sim, sim. Exato. Ele faz uma gestão financeira dos recursos dele para poder aplicar na obra. Você só, só falta ir do banco sacar o dinheiro dele para ele. Sim. Ele dona, ele ah, toma nosso... meu cartão, vai lá. Você... A gente faz um, um sistema de gerenciamento é, de obra na seguinte vertente. O cliente ele não tem preocupação, ele só tem a preocupação de ter o dinheiro e pagar o boleto que a gente é, é gerado, né? por exemplo, Casa das Telhas. É, a gente faz o orçamento, a gente tem que fazer o orçamento com três, porque é uma norma né, nossa, nossa, que a gente envia a ordem de compra para Sim. o cliente, com três cotações, e a gente dá a nossa opinião técnica. Ele escolhe, mas vocês dão... Olha, Sim, isso aqui... nosso aval técnico ali, ó. A, a Casa trabalha. das Deles é uma, uma empresa que a gente que, trabalha. Que entrega com mais procedência, entrega mais rápido, a outra mais enrolona. Sim. Então, os clientes eles vão confiar muito na gente, pelo fato da, da transparência que a gente é, transmite para eles. Então, o cliente ali, ele é, vai aprovar aquela ordem de compra, e a gente vai entrar em contato com a empresa, a Casa das Telhas, a gente está citando aqui. Uhum. A gente pede para gerar um boleto, ou se não, manda os dados do Pix, a gente envia para o cliente e o cliente faz o pagamento. Gera uma no... o vocês que que... vocês que... pegam a nota fiscal antes também, ou não? A nota fiscal, geralmente antes, tem... Pede para gerar a nota fiscal antes, para depois, ou não precisa? Não, não. É, os clientes, assim, é aquela questão da transparência. Uhum. Os clientes confiam, eles pagam e 
Ele gerou um boleto, ele tem um Pix. Porque eu atendi uma construtora essa semana, semana passada, comprou comigo o Telecolonial, uhum. São José, tele... comum, né? E pediu para gerar primeiro o, a nota fiscal para poder gerar o pedido de, de pagamento uhum. para o financeiro, sim, sim, sim. aí o financeiro pagar. Por isso que eu perguntei se... Não, não. Mas a gente normalmente pede para gerar depois. Gerar Pagou, depois. Pagou, gerou hum. e encaminha para o é. cliente. Arquivo de ZML. Sim. Então, assim, é, é uma forma assim, transparente. E o cliente, o que, que acontece? O cliente, o que, que ele fez aí? O que, que o cliente fez? Só escolheu ali, entra o que você já selecionou e pagou. E pagou. Ele não precisou ir à, à loja XYZ para poder comprar. Então, na comodidade do lado dele, ele vai fazer só o pagamento. E se ele quiser ir à obra, é, é, assim, a obra é livre para ele entrar. Mas é, praticamente os nossos clientes eles não vão à obra. É porque é difícil ir à obra. Lilian já mastigou o negócio <risos> todo, pois a obra já está é tá pronta. Nada, já tá com piscina com água com cloro já ali o negócio. É algo, algo interessante que você está falando aí é a questão do, do projeto executivo. Exatamente. Exatamente. Pode uma falar. coisa que a gente enfrenta muito, que as pessoas acham que existe um projeto legal, que é o que vai para a prefeitura, para aprovação, em condomínio também tem que ser aprovado, claro. Mas o projeto que precisa estar na obra, ele precisa ser detalhado. Um projeto legal, vamos colocar, é só uma casca. As paredes, as alturas aqui do chão, até a laje, o forro. E a fachada. Agora o executivo, ele tem... A gente entrega um caderno de mais de 100 páginas. O que que tem nele? A gente reduz custos nesse projeto. Por exemplo, você vai construir. Você não tem projeto executivo. Seu pedreiro tá lá. Ele vai te ligar. Olha, eu vou colocar aqui umas 10 tomadas aqui na cozinha, tá? Pra você aqui, mais ou menos aqui. Eu dou uma olhada aqui. Pode botar na geladeira. Só que às vezes ele tá super... Ele está encarecendo a sua obra, porque para colocar 10 tomadas não são necessárias. Ele pode colocar uma tomada, por exemplo, que não vai te atender numa airfryer, porque não tem 12 amperes. Não é 20 amperes? Então, é, a gente pega muito esse problema com obra de reforma, porque não tem as tomadas no ponto certo, aí você quer distribuir os elétrons, ao, ao exigir o cliente, tinha um filtro. Então, acontece isso para onde? O ponto do filtro estava no lugar com o um registro e o registro do restante da água estava, ele mesmo falou, embaixo da pia em outro lugar. Acontece por quê? Vai distribuindo. Não, coloca aqui, coloca ali. Tá coloca aí, né? Roleta. Roda a roleta, ó, onde vai cair agora, vai ser uma parede, né? Ou ele pode colocar também menos tomadas do que você vai precisar. É um problema que eu acho... Eu, eu tenho usado esse termo muito na, na loja, porque o que acontece? Patelhão, normalmente, o pessoal usa dois a três parafusos por telhão. E eu vi estudos a respeito que pedem seis por telha. Porque a telha precisa ter três apoios. Uhum. E nesse caso, um, dois, três. No meio também três. E depois sobreposição da próxima. Uhum. Por quê? Quando a, a telha não tem mais amianto, ela acaba encharcando e a onda cede um pouco. Sim, sim. Se ela parafuso, ela não cede. Uhum. Então, eu costumo brincar e falo assim, olha, o mais barato da, do um telhado são os parafusos. Uhum. E o mais barato de uma obra são as tomadas. São os projetos, Exato. sabe por quê? Depois que você coloca a tomada e coloca o revestimento, imagina que você tiver que quebrar. Olha o transtorno todo que você vai ter que retrabalhar. É, na verdade, no seu caso, é realmente pensando no projeto. O projeto é em torno de 3% a 5% do valor total de uma obra. Se a gente pensar nisso, é muito barato o valor de um projeto. Para não ter dor de cabeça. Para não ter dor de cabeça. Aí, por exemplo, vamos, vai lá e escolhe um piso. Você olha uma peça. No projeto, a gente coloca o piso inteiro. Em tudo. Aí a pessoa tem aquela visão de como vai ficar. Imagina se você coloca um piso nessa casa assim. Não Isso. gostei. Você vai ter dois problemas. Ou você vai conviver a vida inteira com aquele piso. Vai falar todo dia que esse piso tá horroroso. E mulher fala. <risos> mulher fala. Ah, esse detalhe não tá, aí. Não tá bem. Não tá... A energia Sim, negativa é... é o piso do drama. <risos> Ou vai ter que tirar. E tem outro problema, quando a gente fala no piso, a gente pensa na paginação dele para que você não compre o piso a mais sem necessidade. Quanto mais recorte tiver, mais, mais piso você vai ter que comprar e mais você vai gastar. Aí a metragem quadrada ali dentro está alinhada ao ponto de você não ter recorte e também fica, esteticamente fica feio, né? Uhum. Se aquele piso com, chega no final dele, está aquele corte atravessado. Uhum. Aí já está pensado o piso, a parte de iluminação toda, são quantos spots, qual o tipo de iluminação... É, essa parte toda direto, se vai ser direto, se vai ser quente, se vai ser fria. Exato. Os pontos de ar-condicionado, o ralo, a saída do ralo, que vai para onde que vai essa água do ar-condicionado, o gás. 
o revestimento da fachada. Onde que vai entrar o, a, a como que fala do, do gás, do ar condicionado, aquela outra parte, condensador? O condensador. É, Onde é, vai botar aquele trombolho aqui, condensador. É. Então, tudo isso é pensado no projeto executivo, que já vai estar lá para poder ser executado. Por exemplo, a parte toda, quando a gente faz executivo mais interiores, na obra mesmo a gente já fez. Nós colocamos, depois a gente vai falar um pouquinho dessa obra, a gente já sabia exatamente todos os banheiros, quais seriam os nichos, onde seria, se teria iluminação, o que, que não teria, porque isso a gente já precisa da previsão. Não é chegar lá no, na hora da obra e decidir. Então, os nichos já foram todos definidos e foram aprovados pelos clientes com o material que a gente vai colocar. A posição tem nicho que é diferente um do outro. Quando a gente fala em nicho, a pessoa só lembra aquele nicho reto ali. Tem um nicho lá que é em pé, por exemplo. Legal. No banheiro da suíte do cliente. Então, a gente já define isso. O cliente tem aquele poder de decidir. Gostei, é isso que eu quero. Está aprovado ou não. Então, ali no papel, ainda está aceitando tudo. E a gente está fazendo o quê? Junto. A viabilidade do projeto. É, e na verdade eles estão realmente decidindo com o cliente o que, que eles querem, se é isso mesmo, se não é. Melhor Aí de... opção. Melhor opção. É, é... Eu acho que o podcast serve para isso, para a gente é. trocar ideia e entender um pouco mais como é que funciona é. o trabalho do outro. Serve, vai acabar servindo como. Quem me conhecer, assiste lá. Uhum. Porque sim, sim. aqui a gente tira muita dúvida. Eu realmente eu não, não imaginava informativo. Que, que tem não tanta. É tanto detalhe. Tanto né? detalhe numa obra que o seu Manel chega lá, não, só dá o saco de cimento aí, a é brita. Me dá um cabelo aí que eu vou rabiscar. <risos> Passa aqui. aqui agora pra você no desenho da casa. Não, tá doido? E essa, essa obra que vocês falaram aí, que vocês falaram que ia falar depois, o que, que aconteceu? Só, só um. Agregue. É, só um. Pra finalizar essa parte aqui. Às vezes vocês ficam pensando, é, pensando aí que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, não. Ótimo. Nós temos uma é. palavrinha que se chama empatia. E a empatia, ela é a, gente, é a gente se colocar no lugar do nosso cliente. Entendeu? Se todo a mundo se colocasse se no lugar do outro, não tinha problema na é, terra. Intercorrências em uma obra, gente, nenhuma obra é perfeita. Só a obra perfeita é do criador, que criou... O Hélio me criou, me criou a Lívia, nosso amigo ali. Então. Não, é... não, ele não fez ele, não. <risos> ele ia fazer. Não, não, não ia fazer. Ele, ele ia perder mais um tempinho ali fazendo. Ali foi só rascunho, foi só rascunho. Então, a obra perfeita sobre o criador. Nós somos falhos também. Às vezes a pessoa fica pensando assim: poxa, só estão contando vantagens. Que não sei só, que... só coisa boa, só coisa bonita. Mas nós temos empatia, nós valorizamos o. o, o sonho do cliente, né? Nós o suor, né? O suor, o sonho. Sim, a gente valoriza. Mas assim, eu acho que o mais importante do Acabou que errar, o mais importante do que errar é corrigir o erro rápido. Sim. Então, e isso a gente preza até com os nossos fornecedores. Por exemplo, se leva um, algum material errado, houve algum problema na obra que, né, que, que quem está executando fez uma coisa, é a gente corrigir rápido, voltar para a rota. Vai ter, pode acontecer que tenha erro? Pode. Porque a gente é ser humano. Mas a gente tem que sempre pensar em corrigir rápido. É, o Felipe tem até muito disso, né, Tripão? Em relação a solucionar os problemas rápido, é, tentar. Sim, sim. Re, re... É, é fácil, Agora, é, você assim, continuar aquele achando que não tem igual, não. É. Igual, você toma lá, vê a correção e tenta dar a maior forma possível. Solucionar, solucionar, a gente tem que ser solucionador do problema. Exatamente. Quanto mais solucionador do problema a gente for, melhor a gente é. Porque. É. Se você achar que não vai ter problema, que não vai ter per... percalços, né? Sim, sim. Putz. Você contou que, é, um detalhe aqui, um diferencial que você tem na sua loja. Um diferencial que você enxerga como profissional, você enxerga ali que aquilo ali não está condizente com o que vo... a sua experiência. Sim, e eu alerto mesmo. Entendeu? Eu alerto. É o um diferencial de sim. um profissional. É, eu, eu digo que eu tenho muitos clientes que votam, que confiam que... Eu tenho cliente que eu já vendi pelo telefone e fiz a obra dele. Uhum. Tinha, tinha um pedindo assim... Eu tive dois clientes que fizeram isso na mesma semana, inclusive. O cara me ligou. Amigo, eu queria tantas telhas. Aí eu... Pra cobrir quantos metros? Falei, X. Eu falei, fiz a conta rápida cabeça. Eu falei, não, rapaz, não vai dar não. Vai dar mais. Mas não, vai, vai dar menos. Uhum. Ele viu pra mim. Eu falei, então... Não vai dar isso. Eu tava com dois clientes atendendo. Eu tava com ele no telefone. Enquanto ele estava decidindo ali, eu tava... não. Porque isso, 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 o caimento é isso. Você pega aí quantos metros vezes por cento caimento. Resumindo, vai dar isso. Uhum. Ele, 
Eu, tem sentido? Ele, tem. Ele, cara, é uma da tua loja. Eu falei, é aqui no calabouço. Rapaz, vou dar um pulo aí. Aí depois, meia horinha depois, chegou ele e a esposa. Eu fiz o orçamento pra ele, se não me engano, deu quase 8 mil reais a compra que eles fizeram comigo ali. Poderia ter comprado em outro lugar? Poderia. Poderia só ter pedido? Poderia. Mas é aquilo, é... Ia pedir o que foi solicitado e no final das contas ia dar aquele problema. Uhum. É, rapaz, faltou tanto que meu Deus tá aqui. Oi, vai ver a peça errada. Mas ver errado por quê? Me pediu errado. Sim. Não foi porque foi errado. Sim. E acabou que ele chegou e falou, cara, realmente tá faltando 14 telhas e, pô, 14 telhas na metragem quadrada e 2,24. É, Cada telha tem isso de tem metro quadrado. Né? Pô, é um erro, não é um erro, né? É. E, então, tipo assim, acontece muito e vocês trabalhar com essa com, com esses acertos que vocês têm, com esse ponto de vista, com, com essa facilitação do serviço pro, uhum. pro cliente, porque o profissional é o que se lasca trabalhando, que é o que tem que ser feito. Mas o cliente enxergar que, pô, pode ser mais simples ter uma obra boa do que eu imaginava com o arquiteto no obras. Uhum. E qual foi a questão do, da obra do cliente lá que você falou que... que... Ele tá enrolando, ele tá jogando vamos pra frente. Vamos falar aqui, vamos falar aqui. Qual o nome do cliente mesmo? Brincadeira. <risos> fala, não, fala. Vamos falar do que a gente tá fazendo agora, né? Sim. Uma obra diferente em campos. A gente veio como pioneiros na construção de uma obra de ICF. Inclusive é o que vocês têm aqui, né? Pode, pode mostrar? Tem uma forma aqui. Você sabe o que é ICF? Ó, Fala um pouco para nós. O ICF, ele vem. Pode botar aqui? Pode, deve. Por favor. Só não tomar, só não tomar televisão, mas tudo bem. É, é. <risos> o ICF, ele vem do Insulated Concrete Forms. Isso não é legal aqui? É, que são paredes de concreto armado revestido com EPS. Vou até baixar um pouquinho para não. Ah, ele tem uma estrutura assim sim, aqui. Sim. Então, essa forma aqui é de EPS. Não é de isopor. Isopor é marca. Deixa, é marca. deixa eu falar. Isso aqui é uma peça só? É uma peça só. E essa divisória, essa, essa estrutura é dela mesmo? Sim, sim. É dela de, mesmo. De caixa? Sim, sim. Justamente para poder ligar as duas, as duas placas. As duas placas. E isso transforma em forma. E para que serve? Além de ligar. Serve justamente porque aqui, ó, a cada 15 centímetros, ela tem esses conectores são de polipropileno. Então, eles proporcionam uma, uma vou dizer, a gente pode é, colocar aqui vários materiais, vamos supor, uma televisão, uma televisão é leve. Pendurar, vamos botar um, pendurar um armário. Todo mundo um armário. Isso. São 200 quilos por metro quadrado que a gente pode pendurar. A cada 15 centímetros. A cada 15 assim. centímetros aqui. Entendeu? A gente coloca o, para, coloca o parafuso normal. Se o cliente ele quiser, Dá ele bot... pode fazer o quê? Até ele a pode... rede, né? Sim. Tranquilamente. Sim. Ele pode é, ultrapassar a forma e pode chegar na argamassa, no, no concreto. Para poder ele. Tem mais resistência um ainda, né? É, um parabolt ali, tranquilo. Mas Aí é, você tem pode mais perguntar. Tem resistência do que uma alvenaria convencional. Sim, sim. Ah, Aí você pode que, até perguntar. Que na verdade você, rapidinho, te contando, sim. você cria a estrutura e depois concreta por dentro desse espaço que já existe, sim, sim. só encher. Entendeu? A gente faz o que? A gente coloca todas. Deixa eu colocar aqui. A gente coloca todas as. É, monta todas as formas. Monta todas as formas. O pé direito, normal. E depois a gente enche uma vez só. Mas monta como um Lego. Como ela Lego. Tá encaixando Lego. Uma na outra. Ela, ela... tem encaixa. Sim, sim. É. Ela é, é, tá em diagonal assim mesmo? Tem uma diferençazinha de uma para outra? De que? Olha assim, parece que for. É que é o Sim, é negativo é, ou positivo? É, 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 assim. é macho. Ah, então ele tem que... É, tem rapaz, que é firme pra caramba! É, de alta oh, densidade. É. Você é, pode é, subir é, aí em cima da forma que ela não... Não, não, não ah, quebra. que maneiro! E o interessante aqui... Que merda aqui, você viu, né? E essa... É, é, o interessante aqui, o bacana é, é frisar, é a questão da produtividade do homem-hora. Né? Do homem-hora. Essa forma, ela tem 60 de largura por 40 de altura e 14 de espessura. Cada forma dessa são três tijolos, são seis tijolos. São nove tijolos, de nove por 19. Essa forma pesa 1,2 kg. Você viu que é leve, né? Leve. Considerando os nove tijolos, são um total de 13,8 kg. Então a produtividade de um homem, hora, né, no, no final do, do, da lida do trabalho, 
no tijolo de cerâmico. Não estou falando mal aqui, a gente constrói com o tijolo cerâmico também. Mas a produtividade vai ser muito maior aqui. Não, claro. Velocidade, é a velocidade peso, da obra, não é lesional o profissional. Sim. Interessante também frisar que essas formas são termoacústicas. Fizemos um estudo desse, hein? Sim. Tema Olha! Coisa. Na verdade, pessoal? Sim, sim, sim. Eles homem. E essas formas, elas proporcionam é, uma redução de custo com relação à questão da térmica de até 80% no consumo de energia elétrica em relação ao ar-condicionado. Por quê? Você está dentro de um ambiente e você não tem aquela no, no, troca... No, não tem a troca da troca térmica, né? Uhum. É muito utilizado no Brasil... É, pelo fato do nosso... Para bloquear o calor. Porque nós vivemos num país tropical. Agora, num país no europeu, país que europeu, é mais frio... Nos Estados Unidos, é, é mais para bloquear o frio. Então, é muito interessante. Mas então, ele vai se adequar à temperatura a, claro. que a gente está. Sim, sim, claro. Se está frio, vai aquecer. Se está uhum. calor, vai... É igual, é igual a água térmica. Se botar água gelada dentro, vai ficar frio. Se botar água quente... Sim. Sim. Imagina a nossa cidade que tem... E é muito quente. Não parece que a gente está no inverno. É. Você já está é. convidado... É, para ir lá visitar, lá poder você... visitar a obra. a obra e vocês vão vão ter a percepção né quando entrar na casa não está com vidro ainda está é. na fase de reboco mas vocês vão ver é mesmo estando com a, na, perto de, a, a cozinha está no poente uhum. então, os quartos estão todos no nascente e você vai estar tá na cozinha ali você vai sentir a temperatura branda fresca a, agradável muito Sim. É, como é que faz para botar janela ah, no espaço da janela não bota? Não, vem tudo detalhado no... Ah, é. Você ligou? Tudo detalhado. Você está entendendo o galera que está ao vivo com a gente? Vendo minha, minha, minha gordurinha aqui no, no celular dela? <risos> gente, vocês estão entendendo o que é isso? O projeto para facilitar a obra de vocês? Eu fiz uma pergunta para explicar, eu estava fazendo algo aqui, uhum. e eu não sei se eu, tô, se, eu, se eu vou perguntar uma madeira, mas só o outro. Uhum. Mas é uma dúvida mesmo. Você comentou que aí tem um pilo um, 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 Referente a nós de óbvio, ele seca, ele tem um peso considerável. Sim, sim. Só não lembro qual é o valor específico. Sim. Mesmo depois que encher essa, essa parte de completo armado, é, vai, vai ser equiparado pesos? Sim. Se a gente considerar uma casa toda, um, uma casa total, né, a sua totalidade ali, uma casa em CF, ela é mais, mais, mais leve do que uma casa. Um Toda de alvenaria. Por quê? As ferragens, elas são distribuídas, a redução de ferragem é considerável. Ah, é considerável. É, é considerável, né? A é, redução dela. Acho que as ferragens de nariz seriam só nas, nas extremidades, né? Sim, a cada, a, cada, a cada 40 centímetros aqui, ela entra um, um vergalhão justamente nesses... Nos encaixezinhos. Nos encaixezinhos aqui. Um só, né? É, um. A cada no 40... Meio. Aí isso vai depender muito do, do, do cálculo estrutural, uhum. né? na, na horizontal e na vertical a cada 60. Só para amarrar. É, um ferro de 8 milímetros, né? 5, 16 polegadas. Então, é, se a gente for parar para pensar, analisar, a questão de peso com, com a ferragem, ela vai diminuir consideravelmente. Porque você vai numa casa de alvenaria, de alvenaria convencional, você vê lá é, as bitolas as ferragens, tanto das colunas quanto das cintas, é um peso considerável. Não é uma bitola de 8 milímetros. Tem ferragens lá que são até de 12, se for considerar um vão... Um extenso, né? Um... Fora as trilhas né, que tem gente que coloca. Sim. Então, se a gente for parar para pensar, é muito, mais, é muito mais leve. Fora o preço, né? vai economizar a ferragem também. A ferragem Sim. não está barata. Sim, não está barata. Metalon, ferro mesmo, bruto, não está com preço muito acessível, não. Então a gente está numa casa, a gente está numa casa aqui, a gente está num ambiente retangular. Esse ambiente retangular, ele está todo interligado com o concreto armado, que é o concreto com a armação de ferragem. Então, ele é um bloco. Ele é um pilar e uma viga. Se você for parar para pensar, é um pilar e uma viga. Entendeu? Ah, um pilar e uma viga. E é interessante também que essa metodologia, por exemplo, aquela região ali dos condomínios, ali, é, tem muita área que foi alagadiça, colocada uhum. aterro. E tem gr grande problema com infiltração. Mais ou menos uns 3 metros. Eu, eu, eu digo também não só infiltração, mas também CD, né? Talvez. Dependendo da CD, obra. A gente 
já tem que ver a, a, a fundação, fundação, como é que tá. Mas esse material, ele não é PS. Então a água não penetra ali. Então, ah, tem a questão, questão da impermeabilização também. Sim. Ele é. não absorve água. Se a gente pegar isso daqui, é, a gente, claro que a gente não vai fazer isso, né? Questão é, ambiental. Se a gente jogar essa forma no Paraíba, ela vai ficar ali, vai boiar. Até. Até. Só Deus sabe como. Para onde? Para onde. Então, ela não absorve água. E pelo fato da. E a... já, já testou se afunda? Não, não afunda. Não afunda? Não afunda. Rapaz, se Jack no Titanic tivesse... <risos> o submarino que do pessoal lá não tivesse isso aí, ninguém morria. Puxa. Sim. Então... O que acontece? Também não descia, né, A infiltração, muitas vezes, ela vem por capilaridade. Ou seja, do solo, ela vai achando espaço ah, dentro, vai entrando. Não é negócio de cabelo, não, gente. É por, é. por ranhos. Então, aqui no IPS, a gente não vai ter esse problema infiltração, entendeu? Uhum. Interessantíssimo essa metodologia. É... E a gente trouxe, desculpa, eu te Não, contar. pode contar, que eu já te contei uns quatro vezes. É, já, não, não, tranquilo. A gente <risos> trouxe como pioneiro. Nós, Primeira, estudamos, nós estudamos um ano e meio para poder a gente trazer essa metodologia construtiva para a nossa cidade. Poderia ser um tiro no pé? Poderia. Mas, como você, como você, nós somos empreendedores. Sim. E o empreendedor que não, não se arrisca, é só um garoto. Ele, ele não, não é empreendedor. Então a gente trouxe acreditando que aquilo ali daria certo. E graças a Deus deu certo. A gente tem recebido, essa semana mesmo, a gente recebeu, bom, a gente só esperou desembarcar, um rapaz que já até executou uma obra na Austrália. Executou uma obra na Austrália. Ele viu um vídeo nosso no YouTube com essa metodologia. Porém, ele trabalhava na Austrália numa construtora lá, mas só que não era com o ICL, era uma placa que ele, ele comprava da China, uhum. uma, placa, uma placa de fibra, é bem fininha. Então ele veio, é, ele está morando no Brasil agora, ele veio de Rio das Ostras, tem gente querendo é, vir de, de Búzios também. Então assim, a gente está aqui para poder, a gente trouxe mais uma opção, mais uma opção construtiva. Não Sim. somente o tradicional, né? o tradicional que é o tijolo cerâmico. É o nosso e dever. Pergunta, em relação a fogo? Então, ele é... É, é antichamos, tipo é assim, não propaga? Não propaga. Não propaga. É. é igual a telha, a telha forte de PVC. Sim. O fogo bate nela, não, não alasta, não propaga não. Ela não, bate, não. ele morre. Não. Até, tipo assim, não é que não pega fogo. Pega fogo, Sim. mas não alasta. Sim. É claro que depois que a casa estiver pronta, a gente vai ter que, na parte externa, a parte externa. Cimento. A gente tem o chapisco. Né? O chapisco e não precisa e dar um cimento, um cimento grosso, né? Porque... Não, não, não. Se tiver bem prumadinho, é coisa de meio centímetro, dá para fazer. É, a gente utiliza, até interessante, porque no tradicional, a gente utiliza o quê? Cimento com areia e liga e água. É no tradicional. Aqui é só cimento com areia e aditivo. Então ainda economiza na... na... É, a, a penetrar, né? é, é, ter mais aderência na realidade Sim. ao EPS. Na parte interna, pode rebocar direto com o gesso. Ou a, a massa acrílica, a massa de parede pegaria? A massa de parede, mas aí não tem como se pegar a massa de parede direto, por quê? Por conta Sim, desses vãos, entendeu? Das então, das ranhuras. Uhum. As ranhuras são justamente para poder facilitar esse, essa essa aderência Sim. ao material, então é, é muito interessante. Realmente é muito Sim. interessante mesmo, é peso, Sim. estética, velocidade na, na produção. Quais são os benefícios dele? Tipo assim, se você fizesse um tópico de benefícios que o ICF tem? Conforto térmico, conforto acústico, é anti filtração, anti chama, é uma obra mais rápida. Pode reduzir numa obra até 40% de tempo, menos tempo. É a questão também de custo, pode se reduzir até 30%. Só em ter reduzido do o tempo já que não deu, é. né? Já teve a redução do custo. Dependendo do projeto. Interessante que não é, a gente não utiliza somente para fazer uma casa vertical, né? no vertical. A gente utiliza no horizontal também, que seria um prédio. E... Existe um prédio é, na Praia do Morro e ele. É, foi feita toda a estrutura pórtica, ou seja, pilares e bigas, laje, e foram feitos fechamentos com 
esse material. Por quê? Há uma depreciação, há uma depreciação no, nos apartamentos que estão no poente. Sim. Então, se você, por conta de quê? Calor, da temperatura. Sim. Então, se você tem um material, material isolante... Não vai se dar tanto, sim. Você não vai perder o, né, a valorização ali. Você vai ter mais valor. E, é independente da, da altura, pode, tem, tem limite de altura? Sim, pavimento. Até 5? Pode fazer até 5 pavimentos. Por quê? Tem mais para quê também? Aqui... Essa senhora de terra em é, vai para Dubai. É. Essa forma aqui, ela é, ela é de vedação. Mas tem a forma estrutural, que ela é o quê? 1,20m, um ah, entendeu? Isso aí não... Isso aí fa... E essa daqui faz até quantos pavimentos? Não, essa daqui é mais para fechamento. Ela Sim. não tem função estrutural nenhuma. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a gente não utiliza aqui... É o concreto, a gente utiliza argamassa, ou seja, cimento ah, pareia. Sim, Por sim. quê? Porque se a gente utilizar o concreto aqui, o agregado, que é o abrita, ele vai praticamente pegar aqui no, no, na ferragem. Então, vai pegar aqui e a gente vai ficar cheio de vazios. Não, cheio tem, de como, brocas, não tem como mexer. Então, não, não é interessante. Aqui a gente enche só com argamassa. Entendi. Então, para pequenas casas, lojas, comércios, daria para fazer, sim, tranquilo. Sim, sim. É muito utilizado em, por exemplo, estúdio, estúdio, é, hospitais também é interessante. Sim. Porque o consumo de ar-condicionado dentro dos hospitais é grande. Tinha que fazer na Marisa. A loja Marisa, você passa em frente, é um gelo. É, é verdade. A Líder também. Sim, sim, sim. Não é? Sim. A pessoa fizesse... Não estou ganhando nada com a Marisa e com a Líder. Estou fazendo propaganda <risos> própria aí. Mas é porque você passa lá em frente, do outro lado da rua, o ar-condicionado... Sim, sim. Você sai dali com, com um anticripal no bolso já, porque... É. Verdade, verdade. Mas quando a gente fala até cinco pavimentos, só com a estrutura de ICF, a gente pode ultrapassar isso com, os, com a estrutura mista. Então pode ser, por exemplo, metálica, pilar e viga e o convencional também. Então até cinco pavimentos, sem pilar e viga no convencional. Só com ICF mesmo. Só com o ICF, só mesmo. Com ICF mesmo. Já no caso é o, mais, é o outro próprio, sim, sim. Pra estrutura, é, o bruto. O estrutural ele faz o anel todo da casa, ele contorna a casa. E interessante, por exemplo... E como seria mista? Mista, por exemplo... Ele, como, ele já começaria com ele e terminaria com o outro? Começaria com o outro e terminaria com ele? Aí vai ser de acordo com o projeto. Entendeu? Mas ele pode prever, por exemplo, uma estrutura toda metálica e vir fechando com ele. É. Que foi o que aconteceu em Guarapari. Por exemplo, às vezes tem um vão muito grande que a gente precisa de uma sustentação de uma viga convencional. Entendi. Então, Aí já passa é... semisto porque tem usando não só ele. Exatamente. Né? Por exemplo, nessa casa que a gente está fazendo, é uma casa terra, tem um pé direito duplo, tranquilamente para fazer. Ela não tem um tijolo, não tem pilar. Então, dá para fazer tranquilamente as residências e prédios até cinco pavimentos. Isso é F, o terror da cerâmica. <risos> Engraçado que a gente estava nesse evento hoje, hoje. da Tijan. Foi, aquele, foi o que você fez o story? Sim. Você sim, tomou sim. a palavra lá e palestrou ah, em pé é. para a galera? Eu, tá, eu te, eu te sigo, né? você sabe? É. Eu, pô, eu te assisto, eu te assisto. Eu, peixe. eu sou seu fã, pô, eu assisto você. <risos> Tem que vender o peixe. Então, lá tinha... É, tinha um... É, ceramistas, ceramistas. Engraçado que um, é um que esperar na saída. Lá. Não, não. <risos> Pelo contrário, rapaz, a gente tem que entender que não existe concorrência. Tem espaço para todo mundo. O mercado é muito grande. Rapaz, a gente pode ser parceiro de outro construtor. A gente pode ser parceiro de outro arquiteto. Não tem, não tem esse problema. Quem tem a mente fechada para isso está perdendo dinheiro, uhum. entendeu? Então, o ceramista chegou para mim, um senhor simpático para caramba. Ele chegou para mim e falou, oh, rapaz, eu preciso na sua obra para poder pegar o, algumas coisas lá, né, alguns insights, e eu vou te convidar para você ir lá na, tomar um café comigo na minha cerâmica para a gente conversar. Porque sim. a gente tem que agregar... É o network né, que sim, foi, aconteceu sim, ali. Sim, a gente tem que agregar no, no, na empresa do outro. Por exemplo, lá a gente não tem limitação da gente não deixar um construtor e nem um arquiteto ir lá na, na nossa obra, de forma nenhuma. Muito bem-vindo. E, e digo que você acaba, se, acaba sendo um prazer, pô. Que bom que você se interessou em estar lá e, ou agregando conhecimento ou absorvendo conhecimento. Uhum. Então, eu acho que o cara que guarda o conhecimento para si, ele é um egoísta, não Sim. tem visão. É. O 
também quando a gente pensa de uma forma assim, vamos, vamos olhar por fora. Quem está se beneficiando com tudo isso? Com essa tecnologia, com esse avanço? A cidade. Sim. Porque sim. a gente movimenta a economia, a gente, a gente consegue fazer mais obras em menos tempo, então a gente consegue empregar mais pessoas, ajudar mais famílias. O giro é mais rápido. Então, e o dinheiro circula, o dinheiro parado. Exatamente. A gente pode estar fomentando, né? A, a economia do município. município. É muito importante isso. A gente falar isso daí. Como é que é a obra de ICF? É. E, e a, já existe a casa? Está fazendo? Está em obra. Está em obra. Está no reboco de tempo. Como é que faz para poder a gente visualizar essa obra de perto? Tem, a pessoa consegue ver em andamento ou só vai ver depois finalizado? Não, a gente tem postado algumas... É, algumas coisas, por exemplo, a gente está postando um diário de obras no YouTube. Inclusive, faz o canal de vocês é, aí para o pessoal. Tá obras no YouTube, pode ir lá, que a gente tem alguns vídeos lá já postados. E se quiserem conhecer, vai ser um prazer. A gente só não deixa entrar sem a nossa presença, porque é uma responsabilidade, né? A gente... é claro. Deixar uma pessoa entrar numa obra sem assim, a nossa presença é, é complicado. Inclusive, a gente, tanto a equipe, quem vai à obra tem que usar a EPI, entrar direitinho, Sim, claro. capacete, por segurança. Então, a gente prefere estar lá porque a gente explica o processo todo, tira as dúvidas. E, além de tudo, a gente fica na observação da segurança de quem está entrando. Olha o privilégio, né? Que você que está aí seguindo o pessoal da arquitetura nova vai ter de ter essa quase que quase uma expedição. Uma expedição, não, expedição na expedição obra. Um tour, um tour um, é, é, é. Para passeando aí pela obra, conhecendo os detalhes e tudo mais. Você que está aí seguindo a gente, assistindo a gente, a galera aí. Olha que gostaria de dar um passeio na obra. Botar um capacetinho bonito daquele, um EPI. Tá dando mole. Então, já tô, estamos ao vivo? Está tudo tranquilo? Quem tiver pergunta, temos perguntas? Galera que estiver ao vivo com a gente pelo YouTube aí, caso queira fazer perguntas. Qual é o questionamento mais agudo que os clientes têm quando vão fazer, querer fechar uma obra com vocês? É um questionamento que sempre fazem, fazem. Tem clientes que vão muito na questão do preço. Ah, tem mas... duas, duas, duas vertentes, né? Tem um cliente que ele enxerga o valor e ele e o outro que está em busca do preço. Então a gente passa o nosso valor para o cliente. Né? A gente passa o nosso valor. Mas é, se ele achar por bem que ele tem que ir pelo preço, aí é a escolha do cliente. A gente gera muito valor, entendeu? A gente, né? o nosso, nosso, acho que o nosso diferencial é a questão da geração de valor. A gente gera muito valor para as pessoas, para o cliente, justamente pelo fato da gente ter muita empatia. Né? A gente se coloca no lugar da pessoa. A gente, se, por exemplo, se eu for comprar uma, uma telha contigo, eu vou buscar várias informações, né? É, claro que o preço é atrativo. É atrativo é... Né? Às vezes é o primeiro não é, não, não é tudo. tudo. Não é tudo. Entendeu? A gente preza muito porque, por exemplo, é melhor comprar numa. Num, eu tenho três fornecedores: A, B e C. A mais caro, B mediano e o C mais barato. Às vezes, o B ele me né, satisfaz mais a gente, né, entrega rápido, né, ali no prazo, vai fazer todo o procedimento, do que o C e o A. Então, poxa, a gente fala, a gente dá a nossa anuência técnica para o cliente. Ó, o B tá mais caro, tá no, na média ali, então é com vocês. Aí o cliente sempre opta por quê? Pela indicação. Pela nossa opinião. Não, mas... Entendeu? Que, que eles sabem que é o que vocês estão buscando de melhor para eles. Então, sim, sim. acaba dando essa... É, gera uma confiança. É, isso é muito importante, né? No, Não, no em qualquer setor, acho, qualquer ramo, sim, sim, sim. a confiança que você né, consegue transparecer para o cliente final ou, ou até para a equipe, né? É legal você trabalhar assim. É, perguntei a respeito do, 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 que, do que o cliente costuma procurar. Teve alguma, alguma coisa inusitada no meio da obra? Alguma obra que tentaram pedir para fazer com vocês que você... Isso aí não sei faz não, assim. Tá estranho. Na verdade, é, é muito tranquilo quando a gente começa a obra, porque, como eu já falei, quando já tem um projeto detalhado, já ficou tudo definido lá. Então, a gente não tem alteração de projeto durante a obra. Ele já está tranquilo. Ele já viu, ele já aprovou, ele já sabe tudo que vai ser utilizado. Então, a gente... Não tem surpresa. Não tem surpresa. 
É porque às vezes tem gente que, não, troca aqui essa porta e faz não sei o que, não. Porque não tem direcionamento. Não tem planejamento antes. Entendeu? E a gente está acostumado a ver isso. É. Uhum. é porque até chegar à fase do projeto, a gente já fez uns dois briefings com a família. Não é, não é com, só com o marido ou com a esposa, não. Com a família. Então a gente pega ali, ah, tem cachorro, tem papagaio, é qual a cor da casa do papagaio? Então eles têm uma ata de reunião, eles vão ali a preencher a ata de reunião, vão, a gente vai preencher, eles vão assinar com todas as informações que eles passaram. Então não tem por que trocar. Até porque você tem família que tem criança, tem família que tem cachorro que é trata é melhor que muita criança. Sim. Então, tipo assim, às vezes se você não der uma certa atenção para a casa do cachorro, Uhum. Não, é. tá ruim. Sim. Vai cancelar tudo que não quer mais nada. É. Não, tem gente que. Né? É. É, por exemplo, tem família que almoça em casa, tem família que não almoça. E isso também entra no briefing lá da. Tudo, tudo, tudo. Tem família que gosta, por exemplo, de. É, um agora que a gente está atendendo, olha, eu não quero televisão na sala. A gente vai deixar os pontos no projeto, as previsões todas, vai deixar tudo passado da obra, mas não vai ter televisão. Porque é um dia a dia que eles têm que não... Não, 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 não eu vejo televisão no quarto, na cama. Então, assim, então tem família, não, eu vou trabalhar em home office. Eu preciso de um escritório porque eu vou trabalhar. Já tem outro que, não, meu escritório é só para de vez em quando eu ficar lá, eu organizar minhas coisas, mas eu também quero. Então, cada um, cada família, ela é diferente totalmente da outra. Eu costumo dizer que não existe projeto igual. Porque o que eu vou fazer para você vai ser diferente do dele. Ah, eu queria uma, é queria uma sala de cinema na minha casa. Ah, eu queria uma, um escritório. Ah, eu queria um banheiro grande. Aí você falou de algo inusitado. E aí eu me lembrei de uma situação inusitada. Sempre tem algo inusitado. É, que a gente... é. é porque às vezes a pessoa fica com coisa de falar, não quer expor é, o cliente. Na verdade, é, foi algo inusitado. Quando as pessoas perguntam assim, qual foi o projeto que mais marcou a sua carreira e tal? Eu costumo dizer assim, não foi o projeto. Foi a situação como toda. De você fazer um projeto para uma pessoa, iniciar a obra, né? e tá tudo bem, tá tudo legal. Tudo lindo, maravilhoso. Tudo lindo, maravilhoso. A pessoa vai estar fora, está trabalhando fora da cidade, não, não, não tá na cidade, por exemplo, em campos, foi o que aconteceu. A pessoa tá fora com aquela perspectiva boa de ter uma casa nova, de voltar para a cidade natal, trazer a família. A pessoa vir visitar a obra. E, infelizmente, não consegui acompanhar aquela obra e concluir e ver a família ali. Morreu. Falecer no processo de obra. Nossa! Então, assim... Tava é pago, pelo menos, tava pago, tava pago. E tá quem bom. foi a pessoa? Quem foi falar quem, quem faleceu? Durante o processo da obra, a gente pode falar porque foi algo público que todo mundo viu e apareceu em todos os jornais do Brasil e no mundo. A gente estava em campo durante o processo dessa obra construindo a casa do jogador da Chapecoense, o Bruno Rangel. Ah, o que faleceu no... no... Faleceu no acidente aéreo, aéreo na, Colômbia. É, na Colômbia. Então, ele veio 15 dias antes, só tem uma foto que a gente tirou com ele na obra, que hoje é o local que a gente, o local que a gente está, é o local que hoje é a sala de troféus dele. Porque a gente concluiu a obra depois, que a esposa né, esfriou a cabeça, retomamos a obra, mas ele só veio naquele momento com a promessa, olha, em dezembro, meu aniversário, volto para a gente escolher os materiais, comprar os materiais, os pisos, os revestimentos. E ele não voltou, porque depois de 15 dias ele faleceu nesse acidente, infelizmente. É, então, assim, foi chocante para gente, porque a gente não esperava que isso ia acontecer. Não, a gente não espera que ninguém morra assim do nada. Né? Um, um rapaz novo, uma família muito bonita, os filhos, deixou os filhos pequenos, bem pequenos agora já estão, né? A menina já está adolescente. Mas a gente conseguiu, depois de um tempo, retomar a obra. Terminamos toda a casa. A esposa foi para lá com a família. E depois a gente fez toda a área de lazer. O interessante foi que a obra, todo o processo, todo o projeto ficou exatamente como eles sonharam. Há pouco tempo agora o nosso canal está aqui no Instagram. A gente fez uma gravação com ela agora para o Dia das Mães. Né, de todo o processo, como é que foi trabalhar com a gente, estar com a gente. Ela falou assim, cada, cada canto da casa foi pensado neles, justamente por conta desse brief que a gente faz. Então, assim, isso marcou, porque 
embora ele tenha falecido, o sonho dele não morreu. E ela, eles conseguiram, ela conseguiu concluir a obra, a casa. E ele então, não, não está presente só na, na memória deles. A casa também faz parte do, de toda uma, uma idealização. Graças ao briefing que vocês fazem, o detalhamento que vocês fazem da, da obra. É questão da transparência, porque, por exemplo, a gente sempre tratava direto com ele. Nosso Tudo relacionamento não. era só com ele. Praticamente com ele. Só com ela ele, conhecia praticamente. Ele já conhecia a gente, mas não, nunca participou de reunião, praticamente. Eu acho que não, né? Nunca, pelo menos comigo, não participou de reunião Quando de projeto. Não estava em Chapecó, não. Então, nosso tratamento era sempre com ele. Aí, depois que ela esfriou a cabeça, né, retomou o sonho, engraçado que de lá mesmo, lá do, da, da cidade lá de Chapecó, ela sempre procurava saber sobre a gente. Informações. Informações, claro. É certo, é evidente que a pessoa vai fazer essa pesquisa. Com, com, aquela, com aquela dúvida, com certeza. Aquela dúvida. Será que eu vou continuar a obra com eles mesmo? Então, assim... Por isso que eu falo que a, a, a gente trabalhar com transparência tem que ser a nossa obrigação. Não é o é. que o rapaz lá falou, não? Que agora. É o, o diferencial. Diferencial agora é transparência. transparência. Ah, o diferencial nosso agora é que a gente pode roubar. É, é, é. Sim, sim, sim. Então, hoje, a gente tem uma amizade. É, a gente vai na casa dela, né? A gente, top. Então a gente tem amizade. Então a gente tem que cultivar isso. Porque é uma coisa frustrante. É a gente fazer algo para alguém, para uma família, e a gente deixar uma trans, um, deixar transparecer algo negativo e a gente não ter nem amizade com aquela pessoa. É horrível. Não, e é horrível isso. Você acaba... Meio que você se queima, né? Porque a pessoa sim. acaba não te indicando para ninguém também. Sim, sim. Pode ser que não fale bem também. Pode ser que não fale mal, pode ser que não fale nada. Sim. E a indiferença, às vezes, é pior do que... Uhum. A, a, a repulsa, a negação. É verdade. E a gente está na internet, né, cara? Você está na internet, a gente está na internet. É, aquela questão, o, o, a notícia ruim, ruim, ela vem mais rápido que a notícia boa. Uma mensagem, é, 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 algo que a gente fez de ruim, é noticiado mais rápido do que uma notícia Sim. boa. É um, algo benéfico que a gente fez. Entendeu? Então, a gente tem que se policiar muito na internet com relação a isso. Teve uma, falando a respeito disso, que assim, tem a ver, mas não tem nada a ver com o segmento. Uma manicure postou uma foto com uma, uma mulher com os dedos todo comido, os bifes, né, vamos dizer assim, uhum. todo arrebentado. É, mais, uma, mais um serviço bem feito, graças a Deus. Uhum. E, <risos> não, e, mas ela é top e postou é, aquilo de, pra poder todo ah, mundo sim, que, sim, entrar sim. com a... Aí você fala, pô, Aí ela botou lá no, no texto, se fosse uma unha bem feita e ninguém tava dando, comentando... Hum, ela botou não, pra provocar. Ela jogou né? isso que ela, indireta é, ali. É contra-intuitivo. É, é, então, tipo assim, realmente a, a, a teoria do, do negativo é muito forte. Sim. Você acaba lastrando e espalhando muito mensagem negativa em segundos e a positiva, aquele Sim. que parece obrigação e não pode ser elogiado. É verdade. Eu acho que tem que ser elogiado. Sim. E a mente do ser humano, a gente entende que a mente do ser humano, ela está ela mais voltada para, a, 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 por exemplo, se julgar. Se julgar. Por exemplo, vamos supor aqui. É, muitas, muitas vezes a gente vê pessoas que querem, por exemplo, na nossa vertente de obra, às vezes se a gente não tiver uma boa aparência, a gente foca muito no alto padrão, né? Segundo o fechado. Se a gente chega de uma forma é, desleixada para atender um cliente, ele vai te julgar pela aparência, ele não vai te julgar pelo seu caráter. Não quer saber nem quem você é, você, o seu cartão de visita é a sua, sim, sim. sua presença, o jeito que você chega. É, pode ser um ladrão da vida, o que for, se ele chegar com uma BMW para poder oferecer um produto para um cliente, o, o cliente ele vai olhar aquela aparência ali e vai... Você se vende não. primeiro. Entendeu? Então, eu estava conversando isso. Isso é muito comum. Eu estava conversando isso a respeito disso com um, com um conhecido meu, que virou, virou um colega. Ele mexe com gesso. Uhum. Só que é um camarada que. Ele. Excelente profissional. Mas. Camiseta, bermudão, tatuagem no pescoço. Não que seja errado ter tatuagem no pescoço. Você pode ser um mega empresário e ter tatuagem até onde você quiser. Então. Só que eu falei, cara, mas. Você quer que você... Você pode cobrar o valor que você quiser. 
Só que a pessoa vai te comprar primeiro antes de te comprar o produto. Então, como é que você vai chegar para o camarada, para um cliente, por exemplo, no Royal Boulevard da Vida, no Paternal da Vida, no Atenda da Vida, falar que vai botar gesso e vai cobrar um valor que você gostaria que ele te pagasse? Uhum. Ele não vai te pagar, porque você não se apresenta. Uhum. Quer ver? Como é que você vai? Eu perguntei, como é que você vai até a casa do cliente? Não, eu tenho um balde com as ferramentas, eu ah, tão limpo ou tão sujo? <risos> eu já sei que tá sujo. Uhum. Aí eu falei, mas você vai com balde? Você falou, ah, dentro da bolsinha. Eu falei, rapaz, compra a mala de viagem. A mais bonita você achar, barata, não precisa ser nova, pode ser usada. Bota as ferramentas limpas dentro dessa mala uhum. e chega arrumada. Com a camisa polo que seja e uma uhum. calça jeans. Você, um detalhezinho que você ajustou, uhum. aumentou o seu ganho. Uhum. E, às vezes quase um, um dobro, 40% a mais, 50% a mais. Por causa de ajuste, tá é, A chance de fechamento de, da venda vai ser maior por conta da percepção né, da, da organização, né, da limpeza, do, do, do proceder do profissional. É igual o cara fala, não, eu, sou, eu não, não tenho que ter uma Ferrari porque eu quero, mas é porque eu vendo condomínio de alto luxo. Se eu tiver um carro abaixo do que o dono da obra tiver, é. ele vai falar, esse cara não vende carro, carro de luxo como? Se ele não é. tem um carro de... Não, às vezes não é status. Uhum. Às vezes é, é técnica de venda mesmo. Sim, 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 sim. Bom, investimento. Né? Investimento em si próprio, como vocês também. Nós, a gente percebe que vocês são fruto de treinamento, de uhum. palestra, de eventos, e isso uhum. custa. Sim. Isso tem um custo. É. Você vê na, na, na pandemia, na pandemia, você nego, começou um negócio na pandemia, né? Você falou, o, ah, o podcast começou na pandemia. Não, Não, o podcast começou tem um ano. Tem um ano. Mas foi através do primeiro passo, da, da ação, né? Sim, sim, sim. sim. Então, a pandemia, eu... eu eu tinha eu, minha saiteria eu acho que foi perto da pandemia uhum. ou um pouquinho antes ou logo no comecinho Sim. mas foi porque eu acho que muitas das coisas acontecem nos momentos de crise uhum. que é o que você dá o Sim, sim, o, 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 o estalo né? é verdade e a gente investiu muito na pandemia eu acho que se a gente for botar na ponta do lápis acho que liberou nos 25 mil que a gente investiu né não não gastou a gente investiu em mentorias porque o que estava que acontecendo na pandemia? As pessoas, é, a família não estava acostumada a ficar o dia todo em casa. Junto. Junto. Então, qual, qual era o entretenimento? Era ficar na frente de uma televisão. Celular, televisão. Celular, televisão. Muitos casais se separaram por conta disso. E não estava, já estavam acostumados a viver... É, praticamente na sua totalidade de 100% de um dia, TV ali 40%. Ou menos, né? É menos que outra é, parte está dormindo. Outra parte está dormindo. Ou é, menos que isso. Então, é, a gente fez o quê? A gente decidiu investir no nosso conhecimento, porque conhecimento as pessoas não tiram da gente. E foi aí que a gente estava estudando sobre essa metodologia construtiva para poder trazer. Sim. E também a gente tem uma certificação do Bora na Obra, que é referência no país em arquitetura e construção. Então, a gente tem essa certificação deles para poder fazer... E a gente implementou, a gente ainda não conseguiu implementar tudo na empresa da certificação, mas toda a metodologia deles a gente está implementando na aqui e está tendo diferencial das outras empresas. Não, se vocês não tivessem nada do que vocês me apresentaram hoje, fora... Fora isso, já estava de, de bom tamanho já. O blife, a questão de pegar o sonho e materializar e desenhar e fazer. Eu não sei se. Eu, eu não sei não. Eu tenho certeza que nem todo mundo que trabalha com arquitetura, trabalha com obra. Eu acho que na, na região aí, se 10% faz o que vocês fazem, se tem 10%, uhum. não deve ter 10% de pessoas que fazem o que vocês fazem. Como vocês fazem? Com esse cuidado. É, é a questão do cuidado e utilizar as ferramentas certas. Por exemplo, hoje mesmo a gente estava nesse evento da Firjan e lá foi falado sobre a plataforma BIM, que é o Revit. Né? Então a gente programa, tem visto né? um programa de, que a gente utiliza. Esse programa nos dá a possibilidade de ter a, o quantitativo de materiais. Não projeto. Poxa, né? Quantitativo de materiais. Num clique, num clique ali... Você... Mais ou menos num clique, né? É, é num acesso. Porque se fosse na outra plataforma, não seria assim, né? Ia ser mais difícil. Você consegue levantar a casa. 
Um clique, praticamente. Ah, não. Já projeto, e da é, elite daí, dá tudo que vai gastar. Sim, isso daí é fruto de quê? É fruto de estudo. É fruto de horas, de trabalho. Às vezes a gente pegava, é, ia dormir tarde da noite, levando o trabalho para casa para poder a gente... Na verdade, acho é, que a gente, a gente tem que estudar. focar, né? Sim. Focar naquilo que a gente quer. E tudo tem o seu tempo. É como você falou, tem que ter uma data, focar para poder atingir aquele objetivo. Então, a gente focou, não, agora a gente vai implementar essa metodologia, porque quando a gente fala certificação, a certificação teve prova, teve é. dia que a gente estava em São Paulo fazendo outra mentoria e estava fazendo prova lá. Então, a gente tem que pagar online, o preço. Né? Prova online no hotel. É, no hotel. Então, a, gente a, da, ah, da, a gente chegou da... A gente chegou da... A gente em São Paulo passeando. Tá? <risos> a gente chegou da... Um dia desgastante, né? Desgastante o dia todo de mentoria. A gente chegou no hotel, poderia descansar ali, tava quase dormindo. Mas só que a gente tinha que fazer essa prova. Então a gente fez a prova e depois foi descansar. Então assim... A gente foi descansar quando morrer. É, a gente tem que... E fruto disso... <risos> direto. E fruto disso, sabe o quê? É, fruto disso é, é um projeto que a gente fez internacional. É, né? A gente fez um projeto em Angola. A gente procurou a gente pelo direct do Instagram. A gente tem até um depoimento, se vocês quiserem ver depois o depoimento no nosso Instagram, tá lá, registrado. E é fruto do trabalho. Né? E lá a gente se conectou com um empresário, você falou dessa questão de uma sala de cinema. Sim. Né? A gente se conectou com um português, que ele mora em Angola há 10 anos, e ele tem uma empresa de altíssimo padrão nesse segmento. De sala de cinema. Com o ele... ICE? Não, não, não. Uhum. Isso daí já é outra, é outra questão. Outra então, ele faz é, muito trabalho para jogadores de futebol, para ministros. E ele vê a São Paulo, você vê a conexão né, que faz, né? Ele vê, São... vê o Brasil fazer negócio e a gente se encontrou em São Paulo. A gente marcou né, um ah, almoço, um sou... almoço em São Paulo para gente se... a gente se conhecer, porque a esposa dele é paulista. Sim. Então, ele veio para ver a família e fazer ah, negócio. E ainda aproveitou e... Aproveitou para poder a gente... Então, vocês deram essa oportunidade para ele de falar com você. É, certo? Sim, certo? Exatamente. Não, é errado, é, vocês estão é, errados. É, 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 é muito importante, é muito importante. A gente ser transparente. Porque, poxa, o cara não conhece a gente. Um dia do escritório, ele atendendo uns clientes lá de projeto, eu estava lá no, no outro setor, e ele ligou. Não, mandou a mensagem primeiro no Instagram, no... No WhatsApp. Uhum. WhatsApp. Tem um botão, acho que a gente até tirou esse botão do WebTouch lá no, na bio, que tinha o meu WhatsApp. Ele me chamou, aí dali mesmo rolou uma conversa e ele depois me ligou. Mas o português dele é português de Portugal mesmo, mas dá para entender. Uma hora pois, é, carregado. É, é, tranquilamente. Então, isso é fruto de quê? É fruto de estudo, de trabalho. Imagina se você não persiste aqui com o seu podcast. Você tá doido? Aqui... Então, é, realmente, é, eu, eu acho no podcast que eu tive com o Fábio, nós falamos muito sobre isso, sobre o poder da ação. Sim. Porque oração é, é orar com a ação. A ação sim, do, sim, sim, tudo sim. A ação, você tem que dar o primeiro passo. É. Porque... Tem uma frase do Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira. Tem poder quem age, tem mais poder quem age e age certo, e tem superpoderes quem age, age certo e na hora certa. Eu ainda costumo dizer que não existe sorte. Sorte é o conjunto de oportunidades com competência. Você teve oportunidade, teve competência para visualizar aquilo, falei, pô, aqui está minha sorte. E você consegue... A empresária Cris Arcanjo falou certa vez assim, a sorte, ela me viu trabalhando. É. A sorte me viu as pessoas, ah, você teve sorte. É, me dá sorte, sorte lá sorte, suando. Eu... 12 anos é, no processo, às vezes demora, mas eu acho que é importante não desistir. Vocês têm 12 anos e vou com esses. É, esse ano agora eu faço 13 anos de formato. De formato. Né? Porque... Mas vocês... De obra, de obra, junto, assim, 6 anos. anos. Mas vocês já acharam que vocês viraram para esse projeto em 6 anos? Ou com... desde o início você já. Não, já sei, não, vou não. pegar e vou acabar com tudo? Não. Demorou um pouquinho? Demorou porque, por exemplo, 
a faculdade de arquitetura não te prepara para o mercado. Não, você é o dia a dia que é... Teoria, teoria. Então você sai agora, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou montar o escritório? Eu sempre tive vontade de ter um escritório meu, próprio. É, enfim, meu pai trabalhou... De CF, inclusive, de CF. É, de CF, inclusive, é. vamos lá. Mas assim, a gente fica sem saber direito para onde ir, qual direção tomar. É, por exemplo, quem está na obra, hoje eu não gostava de, de, de obra. Hoje... É, assim, muito interessante estar na obra, porque você aprende a projetar na, no dia a dia. Você ganha experiência, como que você reduz o custo da obra no projeto. Porque o papel aceita tudo. Se você não conhecer de obra, não dá para você fazer um projeto de qualidade. Às vezes a gente senta, vamos fazer aqui a planta de cobertura do cliente X. Como que a gente vai viabilizar aqui esses telhados? Isso é sério mesmo, porque a gente está com você não. Como que a gente vai ajustar essas telhas? Por exemplo, a gente gosta muito de colocar toda a parte de, de, de calha, né? a parte do caimento da água, tudo embutido. embutido Sim. Para que não ficar chato, de nada disso. E aí, como que a gente vai reduzir custo desse telhado aqui para o cliente? Você costuma fazer o sistema de calha embutido com o quê? Com, com rufos, com, com não, galvanizado, a calha, a calha PVC? É de, de concreto mesmo, de, de cimento. De cimento mesmo, com imantado, permeabilizado. Imantar. Então, assim, você vai... Quando o arquiteto está na obra, ele aprende muito mais. É um diferencial. Sim. Um diferencial. Só que nem, tu, nem, todo, nem, é. nem todos estão. Não, não. não. Nem querem estar, não, porque quer quer estar dentro do, do escritório, é. fresquinho, bonitinho. É, é. Exatamente. Não quer pegar poeira, sol, mas assim, a gente é porque, aprende muito. É porque o arquiteto, quando ele vivencia o, o, a obra dia a dia, ele está por dentro do que está acontecendo. Os problemas, das soluções... É. Entendeu? Então ele tem uma visão panorâmica ali de que quando ele for projetar, ele sabe, poxa, o shaft nesse lugar aqui não vai dar certo. Entendeu? Então, logo na teoria ali. Tem o micro e o macro ali da questão da visão da, de estar tá dentro do, do, do é. projeto que foi projetado. E, tipo assim, eu, eu sei que vocês seguem uma linha muito assertiva, né? Então não tem o que você chegar e falar assim, não, isso aqui não. Não tá certo, não. Já é certo desde bater o martelo ali, é isso que eu quero, uhum. é isso que vai ser e é isso que vai produzir. Sim, sim, sim. Então não tem, não tem erro. É. Como você falou, tem, tem, tem alguns detalhes que atrasam, é que pode atrapalhar. É. Mas... Isso daí é normal na obra. Tem uma frase que eu, que eu gosto muito, que às vezes a pessoa nem entende na hora. O difícil é fazer o passo. Também que aí demora um pouquinho para absorver essa, essa frase mesmo. O difícil é fazer o fácil. Eu concordo com essa também. O fácil é tão fácil de você fazer, por que a gente fica inventando moda e de dificultando fazer? dificultando o procedimento. Entendeu? Difícil é fazer o fácil. Então, se é para eu colocar essa caneca aqui, com esse, né, uns cortes aqui da caneca aqui, por que eu vou colocar a caneca aqui e suporte eu ficar aqui? Difícil é fazer o fácil. O fácil, aqui. Aqui. Isso aí em tudo na vida. Em tudo na vida. Então, é muito fácil a gente fazer as coisas. É muito fácil. Não tem, não tem empecilhos, né? A gente, para poder a gente fazer o nosso trabalho, né? O seu trabalho, o nosso trabalho aqui. Mas aí, por exemplo, quando a gente volta na vertente do empreendedorismo, está na obra um diferencial. Aprender como lidar, aí não tem jeito. Está no dia a dia. Você tem equipe, são seres humanos. Tá bom, e aí, que aquilo jeito. dá errado. Não era assim, não era aqui, não era ali. E aí a gente começa, não. A gente tem que ir para onde? A gente tem que ouvir quem fez e que deu certo. Vamos investir em mentoria. Ah, é fácil? Não é. Não é, porque às vezes não é só estudar. Fica entre o estudar e o praticar. Como eu falei, essas mentorias que a gente fez, tem coisa que a gente não, ainda não conseguiu implementar tudo. Está implementando aos poucos. Não dá para aplicar porque, às vezes, não teve nem a oportunidade, a, o, o, o acaso de acontecer de... Uhum. É porque então, esse é muito conhecimento, muito conhecimento, muita informação gera obesidade cerebral. Então, a obesidade cerebral, ela não permite a gente pensar no óbvio, no que está ali à nossa frente. A mesma coisa... Eu... Eu me empantulo com, com gordura e com refrigerante, eu fico acima do peso 10 quilos. 
Aí, agora eu comecei a, a fazer uma corridinha, né? Eu pensei que ele tava jogando indireta pra mim, rapaz. Ainda bem que ele falou que tava fazendo corrida. Não, você é forte, cara. Ups, não, fiquei até mais aliviado agora. Você é forte. Tô é. gordo na né? cara. Então, eu, eu comecei a correr 5 km. 5 km. Mas aí, o que acontece? Chegou o final de semana passada. Só pra quem eu... corre sabe o que é 5 km. Nunca acaba. 5 km, é. Nunca acaba. Mas 5 horas da manhã, Pior amanhã, ainda. Amanhã de manhã a gente tem o, o clube da madrugada, né? É, são, são quatro amigos. É, convidou. A gente, numa conversa, nós quatro, foi amanhã. Cinco horas da manhã. A gente decidiu. Segunda, quarta e sexta. A gente corre ali na 28 de março. Ciclovia? Cinco quilômetros, é, na ciclovia. Cinco quilômetros. Então amanhã de manhã tem que estar cinco horas lá em ponto. Né? Eu, <risos> eu, semana passada, retornei aos treinos de. Precisava arranjar um horário. O horário que eu tinha mais hábil era de manhã, 6 horas, na academia abre. Uhum. Eu sempre tive na minha cabeça, assim, cara, eu não tem força para malhar de manhã, eu não tem força, porque eu gosto de malhar pesado. Uhum. Comecei aí. E eu vi que era mentira minha. Eu tinha força para ir de manhã. Sim, sim, sim. O problema que me pega é que meus horários são horríveis. Tipo assim, eu atendi que ontem foi dormir 3 horas da manhã. Uhum. Para poder fazer um podcast hoje, depois de trabalhar. Um filho pequeno acordando madrugada chorando, que eu tenho uma filha de seis meses, vai fazer sete. Então, tipo assim, dá uma, uma, uma puxada. Sim, sim. Então, tipo assim, eu, eu senti que treinar de manhã é bom, pô. Você fica o resto do dia, Leve. ganha tempo. É verdade, é verdade. Que você teria que treinar à noite, você ia perder duas horas de treino. Essa corrida da... Eu, eu ia falar que eu criticaria. Mas treinando, a partir da, da experiência que eu tive semana passada, é igual o, assim, a história do, do, do Buda. Que a do monge, uhum. que a mãe chegou com a filha. Monge, eu queria uma, 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 uma dica porque minha filha não para de comer doce. Aí ele falou assim: ó, volta aqui semana que vem. Aí, por quê? Volta. Aí semana que vem, aconteceu. Aí chegou assim: ó, você não para de comer doce. Ah, mas é só isso? Ele não, primeiro eu tinha que fazer eu parar de comer doce para poder eu. Ter como dar exemplo. Então, tipo assim, é a questão do exemplo. Eu tô indo de manhã, então não tem como te julgar. Uhum. Entendeu mais ou menos como é que sim, sim, foi, sim. foi meio... Não, não, deu pra entender. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, você não pode é, falar com o cara, ó, para de comer pipoca. Uhum. Mas você enche o tubo de pipoca. Sim, sim. Então, tipo, se colocar no lugar do outro. É, Tanto empatia, na obra, empatia. a empatia ali é. na hora faz toda a diferença. É e quando eu comecei a correr, é até interessante, né? Quando eu comecei a correr... Em três, três meses, né? Eu corri já. Eu, a última eu corri, mas no, na, em dois quilômetros e meio de, tive um problema no, no tendão de Aquiles, da perna esquerda, e eu tive que voltar caminhando. Né? Até quarta-feira eu não fui, mas amanhã eu vou. Tomou uma, eu tomou uma coisa, né? tomou um anti-inflamatóriozinho, é, tomou alguma coisa. É. Animes do Lidazinho, duas é. vezes ao dia. Eu sou do ramo de farmácia, não sei se é. você sabe. Não sabia, não. É, eu trabalhei 14 anos com farmácia. Oh, legal, legal, legal. Já fui garçom, trabalhei em vários, 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 várias vertentes. Sim, sim, sim. E medicamento não manja alguma coisa. Não, Sou não, técnico não. de aplicação de injetáveis. Hoje eu passo raiva na casa. Sacanagem. <risos> <risos> eu falo, não, eu vou lá para contrariar os outros. Por isso que eu vou. Sim, sim. Eu faço parte da cota lá da, da casa dele. Todo, todo mundo que está é desviado. Mas... <risos> Então, assim, no primeiro dia aconteceu o quê? É, a gente cansa, é claro, né? Eu fui o último, do início ao fim, mas é, a gente pega uns, a gente, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pegar alguns códigos, né? A gente tem que pegar os, os códigos. Até eu fiz uma história no final, eu falei assim, é, na estrada da vida é, só, é, só é campeão aquele que nunca desiste, não quem chega em primeiro lugar. Anota isso aí. Tá, tá gravando? É. Tá gravando? Na estrada da vida, é, por favor. É, na estrada da vida só é campeão aquele que não, nunca desiste. É, aquele que nunca desiste, não aquele que chega em primeiro. Então, tem, tem, uma, tem uma frase que meu pai dele chama sobre isso. Que você não pode desistir, mano. Se você, 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 você desistiu, já era. Já perdeu. É, eu, 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 eu vejo muito pessoal falando, não existe, não existe erro. Ou você acerta ou você aprende. Uhum. Então o ah, erro é a desistência. Sim. Eu estava ouvindo justamente, rapaz, vocês falaram sobre isso aqui em algum podcast? 
Talvez. Eu estava vendo o podcast de vocês e eu ouvi essa frase hoje. Tá vendo? Ele assiste a gente. Eu ouvi não é só você que está assistindo, não. Também assiste. Eu ouvi essa frase hoje. Eu ouvi essa frase hoje. Tá As... Então, é. Algumas vezes eu já, já comentei ela no, no podcast, sim. E faz muito sentido, porque se você... Pô, quantas pessoas... O dono do iFood mesmo, uhum. ele tentou mais de 200 vezes até hoje ser o cara que é. Imagina quantas ações. Uhum. O Uber... Sim. Tô falando de empresas grandes, o cara do Uber, a cada corrida você ganha um centavo, uhum. e mesmo assim tá milionário. É, é verdade. Então, tipo assim, mas não nasceu do nada. Uhum. Foram de, de inconformados como nós, uhum. que tem, fizeram várias coisas para ir se lapidando a chegar ao ponto que, que tá hoje. Hoje eu sou ainda pequeno, um mamutinho, um pequeno elefante, sou desse tamanhozinho hoje ainda. <risos> por enquanto, por enquanto. Por enquanto, mas a gente chega lá e é o negócio é tá conectado com vocês, que são as pessoas que conectam é, outras pessoas. Sim, a gente tem que estar tá sempre em conexão. Eu estava com um advogado, um amigo meu hoje, e ele não tem muito essa, essa vamos dizer, intimidade, essa percepção de que ele tem que estar tá conectado com outras pessoas. Por exemplo, a gente falou que a gente estava no evento hoje de manhã, no evento antes de vir aqui e nós estamos aqui. E já tem os dois é. eventos até a meia noite para vocês irem hoje ainda. É. Então se der, a gente vai voltar no outro evento. Amanhã, 5 horas, né? a gente está lá na, no clube da madrugada. E até interessante essa questão de network. E hoje nós estamos como... É, eu estou como presidente e Lilian como coordenadora da Adonep. Adonep, esses quatro amigos são da Adonep. São empresários, né? são, é uma associação de homens de negócio e mulheres também. E a gente se reúne para poder a gente compartilhar experiências e também é, mostrar ali o que Deus fez né, através das nossas, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, é a maior rede de conexão do mundo. Está aí é, em mais de 100 países, mais de 100 países. Teve a última convenção agora que teve, foi na Rússia, na Rússia, para você ver a grandiosidade. É, tá e a gente escreveu... Né, no caso, eu, Lília, vai escrever ainda para a revista. Tem uma revista a voz. Essa revista ela circula em todos os continentes, é, traduzida para mais de 60 idiomas. Então, é, o poder da conexão. Sim. Entendeu? Essa questão de conexão. Quem quiser conhecer a Dona Epe, pode chamar a gente no direct lá do Instagram. E a gente vai convidar você para poder estar conosco. A gente se reúne é, de 15, 15 dias. A gente está até na Estácio hoje. A Estácio cedeu lá o auditório para a gente. A gente já está convidado para poder ir lá também. Agradeço. Ser, Irei. Vai ser muito bom. Fazer algumas então, conexões. É, fazer Sim, conexões. claro. É sempre em válido, né? Leva vai... esse advogado para o Lego Seu também. <risos> no, dia, no dia 26, é, de antemão, a gente vai até convidar vocês que a gente vai fazer uma festa. Uma festa Calvin. Que a gente está organizando ainda. Lá no Nashville. Não, não, não vai ser na Chivilha. Podia ser, né? Poderia. Podia ser, né, galera? Que na Chivilha aí quiser é, é. separar o Aras pra gente, a gente é, dá uma é separar. É claro, não custa nada. A conexão com o Nashville. Cadê? Sim, sim. Cadê o pessoal do Nashville é. que tá assistindo a gente? E a princípio a gente vai fazer no, no Salão Holy, Holy Garden, né, que é, é, é vice-coordenadora também da Donet, do Apoio Feminino. E vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E quem quiser participar, a gente está convidado. É claro que tem o. Um... Né? 26 do 8. Claro que tem um custo, né? Que a gente vai estar lá com comidas típicas. Não, claro, tem E que... o network vai, assim. Sim. São vários é, é o... que estarão lá. É o, I... é o IP do, do Marcos André. IP, né? É, é né? Dos network dos IP lá do. Sim, sim, sim. Praticamente, né? Vamos dizer é. que seja. Eu tô falando de IP por causa do Marçal. Sim, sim. Pablo, é. É, é. método IP. É, é, é o método IP do Marcos André e da Lívia. <risos> E agora, bom, e tem o custo ali é só é simbólico. É claro. O valor agregado ali é muito maior do que você possa imaginar. Então, é verdade, se vocês é quiserem entrar em contato com ele para saber mais, quem sei, tem muita conexão, câmera hoje. Eu fico... é. Quem enxerga o valor da conexão, o valor é simbólico mesmo. Não, realmente, tem, tem coisa que não tem preço, tem valor. Sim, sim. Então, o preço realmente é, é simbólico. Vocês dormem que hora? Porque, tipo assim, você não tem tempo. Você tem é, só o que, não sei o que. Aí tem que estar em obra. Aí vai em obra. E vai e posta coisa no YouTube. Aí vai no Instagram. Aí vai em eventos, cinco eventos por dia. É, mas, mas a, gente, a gente tem dormido... Aí acorda quatro horas da manhã pra correr, né? A gente tem dormido mais meia-noite, né? Dorme pouco. 
a gente tem dia que não tem, tem dia que parece que noite a gente tem que pegar e a gente tem que desligar tudo desligar o celular e dormir oito horas para poder acordar no outro dia nossa, não... Isso daí é raro acontecer, né? Tá, é raríssimo acontecer. É muito bom conseguir dormir com sono. É. Dormir, tipo assim, é. dormir sem hora pra acordar é melhor ainda. Sim. O ruim é conseguir isso. Eu tenho vivido isso também. O, o dia que eu tenho pra dormir até mais tarde é domingo. Uhum. Aí, sete horas da manhã, eu tô acordado. Eu falei, não, não trabalho hoje não. Gente. Melhor. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: quem vive o propósito suporta o processo. Felipe, essa é boa pra você, hein? Como é que eu botei no nosso box? Eu falei sobre isso no carro hoje, Porque, Felipe, você usa muito. Você deixa pra morrer quando. Deixa pra dormir. Deixa pra descansar quando morrer. Tipo assim, né? Claro que tudo levado ao seu limite. Sim, sim. Não vamos morrer à toa, né? É verdade. Sim, também viver é o fato de aproveitar o que você está vivendo. Mas tem gente que quer tanto descansar que não consegue descansar. Sim. Porque ele sempre está na corrida de rato. Em vez de pegar, fazer o um propósito, resolver o processo, é. resolveu, viver o um propósito, acabou. Uhum. Vamos descansar agora, vamos aproveitar é. o, 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 fruto, o fruto do propósito? Acho que não é é verdade. Tá quase um podcast motivacional, você quer? Não, não, não. Você quer ver o cantar? Eu discordo. É sobre isso. Ah, motivacional. Não devia ser o, o básico da vida. É igual. É o que o Pablo fala, o Pablo Marçal, né? Você tá falando aí, uhum. eu te interromper. Não, eu, eu, eu já acostumei já você me interromper. Ele fala que a gente tem que é, ser ativado e não motivado, porque motivação ela acaba. Sim. A gente tá num podcast aqui. É, aqui tá rolando um alto papo, né? É, da parte de vocês. Ah, da da é, parte de vocês, é, muito é, positivo é, na é, minha, é, nem é, tanto. Construtivo, né? O Sim. papo aqui está construtivo, né? muita informação boa. Mas se tiver só a motivação aqui, a gente vai pegar o carro, vai embora, acabou. chegar em casa, acabou. É. Então tem que ser o quê? Tem que ativar na mente da pessoa e aquilo ali a pessoa tem que viver o propósito e não viver de... de, de né? Momentos. Só que os momentos, entendeu? E o propósito está ligado a não desistir, que a gente estava falando. Esse período aí que a gente está no mercado não foi fácil, não é fácil. Depois de um tempo, só para a gente fechar a ideia, é, a gente montou um escritório, eu primeiro, é, um escritório compartilhado com mais três arquitetos. Ficamos aí uns cinco anos nesse... Aí que era a questão, quando a gente não foca e ficava sempre assim, era um escritório compartilhado, tá bom, marcava, atendia o cliente, então ninguém ia lá. Era um ponto só de recepção. É, Sim. não tinha identidade de ninguém, e quando ia falar em reformar, cada um queria de um jeito, tá, tá, tá. por fim, depois da pandemia, quando também aquilo tem que ser seu, vem na sua mão. Mas eu acho muito importante primeiro colocar diante de Deus as coisas, e perguntar se é da vontade dele. E o resto ele vai, ele vai abrir a porta. As, as demais coisas serão acrescentadas. Exato. Né? Então, terminou a pandemia, começou um, olha, eu vou sair. Ok. Nisso que a, que a pessoa saiu, saiu o segundo, segundo arquiteto. Ficou só eu e o outro arquiteto, que era o dono da sala, que a gente já alugava. Ele pegou, virou pra gente e falou assim, olha, eu gostaria que a sala ficasse com vocês, porque eu não vou ficar aqui, eu tenho outro, outros planos, vou para outro trabalho, enfim. E aí teve essa oportunidade, e agora o que fazer? Será que pega é o momento? Pega. E o medo? Será que vai dar certo? Você, você é, desculpa ter te interrompido, você está com o meu raciocínio aí. É, você começou a frase de uma forma e está é, terminando de outra. É, minha mãe, ela fala assim, é, Felipe, será que vai dar certo? Tem que ser sempre da vontade de Deus. Eu tenho, eu tenho uma filosofia um pouco diferente. Eu faço assim, eu sou meio abusado nesse, nesse sentido. Primeiro eu coloco o pé. Uhum. Tá entendendo? Se Deus achar de necessário botar o chão, tá tranquilo. Se não, eu vou cair e vou aprender tranquilo. É igual você deu. Você estava com obra, né? É igual você descer da, da laje com a escada distante da. Uhum. Você fica. Você segura, mas fica passando o pezinho em cima ver se é, achar o degrau. Eu, não, eu, eu, eu vou lá, eu coloco o pé. Tipo assim, da onde eu vim, eu sei o que eu que eu vi da, da, da vida aí, com, com tudo que eu passei, foi isso que me fez é, começar a encontrar o caminho. E aí, é, tem, por exemplo, eu, eu não tinha um tempo de skate. Toda vez que você vai, por exemplo, uma você pode confirmar isso que tem também a noite de batins. Toda vez que você vai com medo, 
Aí será que é pra fazer essa manobra? Será? Cai, cai que já vai com medo. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou vai a mudança. Mas o que você tá falando aí se chama fé. Sim, sim. Você tem fé que a gente você não acredita vê. que aquilo vai dar certo. Então o que aconteceu? Nós decidimos pegar a sala. De novo. Vamos pegar a sala. Você, não sabemos como que vai ser. Porque era uma reforma. Sabe, foi lá, sabe, viu tudo. E a gente ficou muito. E agora? Vamos fazer o um projeto. Fizemos o um projeto. O projeto está aqui. Vou começar por onde? Tem que tirar. Aí. Ah, para os outros é fácil, né? Para mim. Aí. E agora, 15 dias, nós inauguramos oficialmente o escritório. Porra, é. parabéns. Então, Cara, assim. 15 anos depois de. Não sei se estou entendendo errado, eu também eu tive um certo. 15 anos depois que agora vocês estão inaugurando realmente o, é, o escritório. 13 anos 13 depois. Anos. Eu formada, né? A empresa nós tem 6 anos. E a gente inaugurou um escritório nosso, Próprio. com a nossa identidade com o nosso jeito, do, daquilo, da forma que a gente queria, e a gente não alterou nada que estava no projeto. Fez exatamente como a gente queria, como a gente projetou. E só em ter identidade, como você chegando, se apresentando de primeira, a identidade do escritório também vende. É. Sim. E a identidade própria, você olhar assim, pô, esse escritório aqui é da Lili do Marco mesmo. Tá com a isso cara é, deles. É porque isso aí faz parte do branding. Branding não é só o pessoal. É o, o conjunto, né? É um conjunto de, 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 de informações. Né? É o escritório, é, é tudo. Né? Você está tá deixando transparecer para o cliente. Entendeu? Então, o escritório, é importante ter um escritório. O arquiteto Sim. ter um, um arquiteto, uma construtora de um arquiteto. Ele tem ali uma, uma identidade, né? um local físico. Né? Um local físico. Onde que eu vou contar com você? Ah, vamos contar no shopping. Uhum. Sim. É. Eu acho que até é válido a pessoa quando não tem e mesmo, sim, sim. tem que ter um espaço para atender. Mas assim, é um espaço que tem barulho, que não tem funcionalidade, não dá pra... é muito mais complexo. Claro que se não tivesse, a gente faria dessa forma, mas assim, se a gente não parasse, não, agora é o momento da gente enfrentar. Se a gente não enfrentar, a gente nunca vai ter um escritório e do nosso jeito. E realmente Deus botou na mão de vocês a oportunidade de... Sim, sim, sim. sim. E ontem nós tivemos com essa cliente da casa do ICF, ela... Nós convidamos eles para ir, eles não puderam ir. Eu queria tanto ir. Que escritório, como que ficou chique, sabe por quê? Porque ela foi lá quando era um escritório simples. Quando era fogueira, mentira, não é fogueira. Quando era né, o compartilhado. É, então ela viu a realidade como era, ela viveu os dois lados da moeda. Ela viu como era e viu como que ficou agora. Então, assim, essa questão da gente não desistir, focar, tem um momento que a gente passa que a gente vai pensar, não, eu acho que agora já... Não, agora já, já deu o que tinha que ter dado, eu não, eu não aguento mais. Esse é, momento... É. E... Mas, o seu sonho não te faz é, é, se ferrar de todo direito. É, não é só. É simples de resolver, os dois não se resolver. Sim. O sonho bom mesmo, ele tem que fazer, se faz desistir. Tá? Aí, já, aí já não entra a fase difícil, difícil é fazer fácil. É, 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 é difícil, é, é difícil é, mesmo. É, é. Para valer a pena tem que ser difícil. Sim, 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 é verdade. Então tudo que vem fácil vai fácil. Agora, é, falando um pouco da, da questão da fé, vocês hoje são um exemplo né, de questão de casal bem sucedido em relação à vida, negócios. Uhum. É, o Fábio e a Rafaela também, para mim, são exemplos. É, tem a cultura da mesa na cadeira, não sei se vocês já sim, foram lá. Vocês já viram a, 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 a mesa tem um pires, o pires tem um pires, o pires da, 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 da colher tem um pires. Sim, tem sim, uma sim. mesa posta. Não, não que isso não está entendendo. Vai tomar uma água lá, não, vão na mesa. Aí tem um pires, tem um pires do pires, tem outro pires do pires, tem um aparador do pires. Lá é o quê? A Rafaela está tá assistindo a gente ao vivo aí. Você, é verdade ou não é? Eu vou fazer, vê que qual minuto está aqui que eu vou mandar para ela, se que ela não estiver vendo. Qual minuto que está aí, Fribon? Nós estamos a é, uma, uma, uma hora e cinquenta minutos. Uma hora e cinquenta minutos de podcast. Parece que nem parece. É, nem parece. Uma hora e cinquenta minutos, vou salvar esse vou mandar para a Rafaela, para ela ver. E realmente é, na casa dela eu brinco até com o Fábio. Fábio, sua casa lá, eu, eu fico até com coisa de, de, de me alimentar lá, porque é pires embaixo de pires, é pano embaixo de... Então, a... fizemos churrasco lá que ela botou. É, a mesa. Você quer churrasco na minha, não na mão, ele mesmo, ele na área. Sim. E vocês têm essa parte espiritual, religiosa, muito sim. forte em vocês, que a gente vê isso em vocês. Sim, sim. E transborda, né? Vamos dizer. Sim, sim. Hoje, quais são as, as suas, como que eu posso dizer, 
é, influências para a parte espiritual? Ou vocês já são assim, já tem essa espiritualidade desde novos? Ou quando vocês se conectaram que aflorou mais? Que às vezes acontece do casal? Sim, sim, sim. Eu sou, assim, eu sou nascido do berço evangélico. Sou filho de pastor. Meus dois irmãos são pastores também. Certo. É batista. E eu, eu sou muito fã da Igreja Batista. É, Igreja Batista. Então a gente entende que é tudo está voltado né, para, o, para Deus. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E quando a gente, a gente assim, começou a namorar na igreja, né? Uhum. Começou a namorar na igreja. E eu tenho uma e você frase... você já era da igreja? Sim. Já era da igreja. E eu tenho uma frase que eu gosto... Uma frase não, um versículo que eu gosto muito. Está em Colossenses 3, 23. Cuide das coisas... É, das coisas de Deus, não. É, tudo que fizeres, faça como para Deus. Não, faça de todo o coração, não para homens, e sim para Deus. Porque se eu estou fazendo de, de, do meu coração e fazendo para Deus... Claro que eu vou te entregar com excelência aquilo que foi prometido. E agrega totalmente essa frase ao seu ramo. Sim. sim. Na verdade, não só o seu, né? Sim, todo o ramo que todo, você... Todo, todo. Então, é, é, essa frase a gente leva, sempre fala, né? A gente sempre fala. A gente fez um, uma live com esses mentores nossos do Bora na Obra e no final eu deixei essa frase. E ele ficou assim, pensativo na hora, assim. E é, e é fato, cara. Se parar para analisar na, na origem da, 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 do versículo é, é, é pesado. Sim, sim. Porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas se a gente entender que a gente primeiro a gente tem que fazer para ele e não para o próximo, a gente tem que fazer com excelência para ele, é claro. Né? Fazer o melhor porque. O melhor. O melhor que você tem, aí entra a fase do, do Cortella. Faça o melhor que você puder nas condições que você tem, quando você não tem condição melhor, de fazer melhor ainda. Sim, sim, sim. E se você levar isso, de fazer o melhor que você tem nas condições que você tem, uhum. enquanto você não tem condições melhores, você sempre vai estar fazendo o seu melhor. Sim. E 1% a mais todo dia, sim, no sim. final do ano, é 365% a mais. É, é verdade, é verdade. E agregar uma coisa, eu te cortei mais uma vez. Não, e, é. e falando nisso, assim, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que sempre pensar que Deus tem um propósito na vida de cada um a sua, a dele, cada um de nós. E com certeza, quanto mais a gente leva a sério o propósito, ele vai levando a gente, a... vai crescendo. Cada um vai crescendo. Você assim, está indo a sério com o negócio, então eu vou melhorar aqui o processo. Mas você está indo mais sério, hein? você não quer parar não, né? Vai te testando. Vai te... Vai te dando. Quem, quem é honra um pouco... É... É, nós conversamos isso há um ano atrás. É... É... Tem que ser um pouco intervalo da forma. Ah, bem com nós. Mas é o princípio de plantar e colher. A lei de semeadura. É, exatamente. Sim. E aí ele vai levar, todo mundo que ele leva a lugares altos, pode ter certeza que ele vai levar para que quando a pessoa estiver lá, glorifique o nome dele. Sempre. Amém por isso. Sempre. Amém? Sempre. Amém. Só que, não se esqueça. Sim, eu só que me remeto. A gente tem sempre que fazer tem negócio, parte. Sempre tem uma condição, né? Pai. Claro, cada um tem que fazer a sua parte. Sim, ele aí, faz sim. a dele e ele tá lá. Com as bênçãos lá. Mas peraí, nós estamos fazendo a nossa parte aqui na Terra para receber? É, tem outra coisa, outra coisa interessante que a gente pode analisar o ser humano, é isso, né? É, muitas vezes ele fala assim, poxa, Deus, a pessoa fala, pai, pelo amor de Deus, eu não vou descer aqui do meu sobrinho de trono para poder fazer o que você tem que fazer, não. Eu, eu, vou, vou pegar na sua mão, vou ter que te guiar. É o que eu faço é claro. Que Deus desce lá, que você não pega o mouse e arrasta pra galera. Pablo Marçal, Pablo Marçal sempre fala assim: é, tudo foi dado a gente. Tudo foi dado a gente. Gênesis 1, 23. É, 26. Né? Gênesis 1, 26. Ele deu a terra. O moleque é difícil comer outra coisa, né, Adriano? É, sim, sim. Rapaz, olha. A gente, a, é, Deus deu a terra pra gente fazer o quê? A gente governar sobre ela. A gente governar sobre ela. E qual o governo que a gente tem exercido sobre todas as coisas que Deus criou e nos deu? Nenhum. Entendeu? Então, a gente não tem que jogar a nossa responsabilidade para cima dele. A gente tem que... Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Entendeu? E aquilo, é... Como o Papa Sal fala direto isso. Se eu sou em má semelhança de Deus, eu sou 
eu sou filho do Deus, acabou. Então, é. tu já tem, já é, já tem posse. Sim, Só que eu tenho que tomar posse. Sim, sim, sim. Eu, nós e... somos herdeiros. Nós não somos, é, nós não somos adotados. Sim. Nós não somos adotivos, nós somos filhos. Me merecendo é. você que tá vendo a gente que é adotado, Sim, não tá? É claro, com certeza, tá com certeza. Com certeza. É, mas tá tá não leva isso pro coração, não leva é, você é, que, tá claro. adotado, que é adotado é. aí, entendeu? Mas você é mais filho que é. muito filho aí. Você é filho do dono do ouro da prata. Aí, ó. Tá achando que é bobeira aqui? Você, você é próspero. Às vezes, é, às vezes as pessoas pensam que prosperidade é só o financeiro, a prosperidade é em tudo. Nós somos prósperos. Nós temos, né? Um... Apesar de não termos filho ainda, nós somos uma família, né? E a nossa família é próspera. A gente não chegou onde a gente quer chegar ainda. Não, nós estamos no processo. Não sei se vocês acreditam em, em, em revelação. Em revelação. Nós fomos uma igreja certa vez e o pastor estava pregando lá, depois virou até amigo nosso. Ele estava pregando lá na frente, a gente chegou, foi prestigiar lá o culto, que a cliente nossa... Convidou a gente. Oh, não é não é tchau. É, não é tchau. Aí a gente estava sentado lá no meio da igreja. Aí o pastor começou a orar, foi na pandemia, né? Mas a gente não conhecia ele. Não, não. conhecia ele. Ele não conhecia a gente também. Aí a gente... Mas você sempre foi grande de cabelo branco? Você chama atenção desde, do pastor. Desde nove anos. Sério? O primeiro filho de cabelo branco, nove anos. Meu Deus, não tem nem barba no cabelo branco. <risos> então, rapaz, ele assim, na hora ali, ele começou a orar. Ele começou a orar, depois ele saiu do local dele e veio até a gente. Um bocado de gente ali, meio espalhado, né, por causa da pandemia, distanciamento. Maior que você? Ele é mais baixo. Não, mais tinha, baixo. tinha mais gente maior que você lá no meio. Sim, você se destacou é. no meio da galera também. Não, ajudou não, o pastor, ajudou o pastor. Eu tava, eu tava, eu tava de preto, né? Eu tava, acho que eu tava com a... Eu tava Alinhado. Aquela pessoa que é. tá vindo pra cá. Eu tenho é. certeza, eu tô vendo os olhos dele assim. que é com a gente. É. É. Eu, Aí, rapaz, ele cá. começou a profetizar na nossa vida ali. Falou que eu era... É, que eu, eu estava contemplando a minha labuta. E eu tinha trabalhado é, de vigilante. É que Deus... é e realmente e é verdade, 15 anos atrás eu já trabalhei, 15, 20 anos atrás eu trabalhei como vigilante e falou que ele tinha uma, que Deus tinha uma promessa para Eunice, Eunice é minha mãe, como que ele sabia? Deus, então quando a gente, a gente ouve isso, a gente entende que não é, ele não foi pesquisar na internet na hora ali, então, não saber, eu, Marcos, eu, Fida, eu, nem ia ver, nem ia ver, nem ia ver, então... É, que a gente ia construir né, casas, não somente aqui, mas lá no exterior, e a gente ia construir uma casa no exterior. E ele ia colocar a gente no meio de pessoas grandes, e hoje nós estamos... Na minha frente, está vendo? É. Pesado, 124 quilos. <risos> nós estamos aí como... Um elefante. Então, então, nós estamos hoje na maior rede de relacionamento do mundo, que é a Donep, né, a frente aqui em Campos. Tem uma convenção agora que vai ser na Barra da Tijuca, internacional, a gente vai, se Deus quiser. Ah, é. Então estarão lá é, pessoas do mundo todo. Então, Grandes influenciadores, não de internet, influenciadores, pessoas. Sim, sim. Então a gente tem que estar muito atento ao que Deus está falando com a gente, porque Deus ele se manifesta de várias formas. Às vezes a gente está batendo esse papo aqui, a gente está falando algo que você está captando aí que já serve para você em alguma coisa, em alguma área da sua vida que você esteja passando. Com certeza. Então, e da mesma forma, Deus pode te usar para poder falar algo conosco. Eu acho que quem então, conversa em vão perde o, o fim da meada, deixa passar oportunidades. E a oportunidade é que cavalo selado, né? É um, é um cavalo sem selo. Sem selo que passa. Ou você pula e resolve o problema, sim, sim. ou ele vai passar sem nada. É igual o cavalo seu foi a... o escritório lá também. É, quando você decidiu que ia ficar com ele. Ele inchou ainda você, ó. <risos> <risos> Isso aí. Cadê o mar? Verdade, verdade. Então a gente tem que aproveitar, a gente tá, tem que estar atento. O que Deus está falando conosco, que ele quer sempre o bem para o seu filho, né? Não, só, com certeza. Ele quer sempre o bem. Então, se a gente está atravessando por um deserto, o um deserto faz parte da vida do homem. Não é lugar de moradia, é lugar de passagem. A gente tem que entender isso. Às vezes, muitas pessoas, elas passam pelo deserto, ficam ali naquele deserto ali por longos anos. Te dá uma bufada sincera agora, aí, quando é. você falou isso. Assim. Tem pessoas que passam pelo deserto. Você é. dá uma respirada que andou um carro no deserto. aí. Então, assim, 
Deserto não é lugar de moradia, é só de passagem. Ela, ela faz parte do nosso propósito. É, queria é, casca, né? Faz parte do nosso propósito, né? do processo do propósito. É. Então, é. É. então, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso aí. Entendeu? Não, é... uma, uma das coisas que eu estou falando aqui sobre o deserto, uma das coisas que eu tenho baseado muito sobre o deserto é de você analisar a passagem do Israel no deserto. Sim. Eles passaram em, em quatro anos, tipo 40. Sim. Reclamou demais do processo, sim, sim, sim. Ah, não, sim. Quanto mais reclamar, tá Quanto mais reclamar parece que está gostando. Tô é, eu fico. Eu fico. Vamos, vamos fritar nesse deserto. E o povo que reclamou, ele não entrou, né? Porque sim. teve a renovação, né? Os sim. filhos nasceram. Neto, então quem estava lá no início ele não entrou. Porra, nem o próprio Moisés, né? Ele não entrou certo. O líder, nem o próprio líder entrou. Ele não entrou porque ele desobedeceu é, uma ordem de Deus, né? Então, a culpa sempre é do líder. Se o líder reclamou. Eu aprendi, eu aprendi isso, eu aprendi isso. A culpa é sempre do líder. Se você é dono da tua empresa, deu um problema, a culpa é sua. Pronto. Ouviu, né, Lucas? Qualquer, qualquer dificuldade, qualquer problema. Qualquer problema que você tiver, é culpa de Felipe. <risos> Galera, eu estive aqui hoje com esse casal top demais, fora de série. Lilian Guimarães e Marcos André, líderes de... Quais são as suas credenciais para a gente explicar para a gente finalizar esse bate-papo explicando onde o pessoal te encontra, quais são as credenciais, como é a questão do ICF, já conversamos a respeito... Se a pessoa quiser adquirir, como é que faz? Tem que passar por, por você antes, porque naquele negócio tem um brega. <risos> Avisa, explica pra galera como é que funciona aí. Quer explicar? Com vontade, das presenciais. Ó, oh, quem encontrar a gente arquitetando obras no YouTube e no Instagram. O mesmo nome, vocês vão encontrar no YouTube. Passo a passo de obra, tudo Facebook em obra. Também, né? Facebook, Facebook, Facebook também. também. No Instagram a gente mostra o nosso dia a dia. Então, os nossos processos também. Os vlogs, os vídeos. Exatamente. Vocês fazem vídeo explicativo sobre, sobre peças e tudo mais também? É. Esquece, então, é tudo, tem, tudo tem mastigado. Coisa. E para conhecer a metodologia ICF, é só entrar em contato com a gente que a gente agenda a visita à obra. É, a gente gosta que a pessoa vá lá, que toque no material, que tire as dúvidas. E faz to, 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 toda a diferença toda pegar o material. É Eu, a densidade dele é firme, não é? Sim. O que que vai fazer? Ah, lá tá pelão, isopor. É, 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 é. Não, não é não. Desculpa. E, claro, <risos> é, quando pensar em construir, construa com responsabilidade. Não existe obra bem feita sem projeto. Então, o planejamento começa pelo projeto e a gente vai terminar aqui com essa frase, né? Que a gente acredita que... Acreditamos que a arquitetura é obra concretizada. Acreditamos que a arquitetura é obra concretizada e... Mais do que nunca, a partir de hoje, eu estou vendo que realmente é. Então, Lili Guimarães e Marcos André, no Mountcast, episódio 56. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente, a gente gostaria de agradecer, né, porque nós estamos diante de um empreendedor, um empreendedor nato, que eu não sabia além da... Ah, tem, da, tem, uns, tem, tem, uns, a, tem uns fluxos aí. Né? Né, e outros negócios. E é muito bom, porque a gente está passando conhecimento. Sim, eu estou absorvendo tudo. Eu peço até mesmo. desculpa para vocês que eu estou aqui de esponja. Eu estou absorvendo tudo que eu posso, vocês aí. Claro. Ai, não, não, tem, tem essa aquela esponja do mar. Aquela, que é aquela da implantação, assim, que esfrega as costas dos outros, tirar lodo. Vão, vou sugar, eu quero saber. Então aqui a gente está, como você, a gente está aqui também para poder passar conhecimento. A gente não retém nada que a gente aprende. A gente sempre passa. Porque... É, a transparência aqui tem que ser total né, no nosso trabalho. Então, por isso que a gente, o que a gente aprende, a gente passa para frente. A gente não pode reter aqui, o conhecimento. E justamente como o Pablo fala, a gente fala, se fala muito dele, e a gente acaba tendo uma obesidade cerebral e a gente não, cerebral, e a gente não consegue é, cumprir o nosso propósito. Né? O nosso propósito. A gente está ali para poder desmistificar que obra é, é, é sinônimo de dor de cabeça. Não é. é. Tem muito isso. Obra não é sinônimo de dor de cabeça. Depende de quem você está contratando. Depende do... Aí é ponto de vista, não é ponto de vista, não. É ponto de, de contratação. Contrata o pessoal do Arquitetura é, Obras, é. chama para perto, troca uma ideia, conversa. 
Passa um briefing, passa um, não sei qual, o, o passo a passo do procedimento. Um projeto detalhado. Um projeto detalhado, primeiramente, porque sem... É. Que, por quê? Porque acreditamos que a arquitetura é obra concretizada. Então, Exatamente. procure a, a Lilian Guimarães, procure o Marcos André, que você vai conseguir tirar seu sonho da cabeça, jogar no papel e depois jogar para o seu terreno, para o seu espaço aí desejado. É isso? Materializar. Materializar o que você está sonhando. Tirar o que está no papel e materializar. Primeiro passo, bota no papel o que você quer. Segundo passo, procura a Lilian André. É isso aí, é sim. <risos> Esquece, papai. Chama. Aqui é Marte Puro. É muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Galerinha, sim. se inscreva no meu canal, não se inscreva no canal Arquitetando Obras, vai no Instagram, Facebook, chama no direct, conversa, tem lá os links, clica no link já cai no, na secretária deles e eles vão atender, vocês vão programar o seu atendimento, vai no escritório, toma um café lá no escritório, novo, planejado, top, para atender vocês da melhor forma possível. E uma fica por aqui, episódio 56. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Mandar um abraço aí para o Daniel dos Santos, para Carol Ribeiro, que está com a gente aí, para o Joe Driver, e tem uma galera aqui que fica arrastando a tela para lá, mas se eu virar aqui eu vou acabar dando uma lesão. Então, galera, tamo junto. Forte abraço, obrigado por tudo aí. E finalizamos mais um Mamute Cash com esse casal fora de série, papai. Esqueça. Um abraço para vocês aí.